পর্যন্ত মানে এই যে আপনার যে ফ্রিল্যান্সিং জার্নি মার্কেট প্লেস আউট অফ থেকে টোটাল আপনি কত হাজার ডলার আর্ন করছেন যদি এটার একটু একটা একটা বলতেন যদি প্রবলেম না থাকে আর যদি মনে করেন যে না আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি না পার্সোনাল ইস্যু আপনি স্কিপ করতে পারেন আমি অলরেডি আব্দুল্লাহ ভাই এর গ্রুপে একটা পোস্ট করেছিলাম যে আমি তখন আমি 100 অর্ডার কমপ্লিট করেছিলাম তো সেটা আরো 3 থেকে 4 মাস আগে সো তারপরে আমি আরো প্রায় 20 থেকে 25 টা অর্ডার কমপ্লিট করেছি এখন টোটাল প্রায় 130 টা অর্ডার আমি কমপ্লিট করেছি ফাইবার মার্কেট প্লেসের থেকে আর এর আগে যে আমার অ্যাকাউন্ট ছিল ওখান থেকেও আমি প্রায় 20 টা মত অর্ডার কমপ্লিট করেছিলাম তো ওই অ্যাকাউন্ট আমার ডিসেবল হয়ে গিয়েছিল তো ওইখান থেকে আমি প্রায় অলমোস্ট 1000 মত আন করেছিলাম আর আর এখন যে অ্যাকাউন্টটা আমি ইউজ করতেছি ওইখান থেকে আমি প্রায় 5000 ডলার আর্ন করেছি আর মানে আমি যদি ধরি যে আপনার এই পর্যন্ত ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারে হচ্ছে আপনার আর্নিং হচ্ছে 6000 ডলার 6000 প্লাস মাইনাস বা আমি মানে 6000 প্লাস মাইনাস আমি এটা বলতেই পারি তাই তো আর ও কিছু মানে আমি অর্ডার কাজ করছি সেটা হচ্ছে মানে আউট অফ মার্কেট প্লেস আছে টুকটাক কিছু মানে ওইগুলা আর কি ওই রকমের কাউন্ট করা হয় না আচ্ছা উই আর ইন লাইভ সো হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আজকের লাইভ সেশনে আসলে বরাবরের মতোই আমরা উইকলি উইকলি প্রতি সপ্তাহে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিছু सक्सेसफुल স্টুডেন্ট নিয়ে আসি তাদের সাথে আসলে কিছু আড্ডা দিতে তাদের থেকে টিপস আর ট্রিক্স শোনার জন্য সো সেই ধারাবাহিকতায় আমরা এই পর্যন্ত এর আগেও বেশ কয়েকজনের সাথে লাইভ আড্ডা করছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যাচের একজন सक्सेसफुल স্টুডেন্ট আমি এই কারণে বলবো যে সে নিজে মার্কেট প্লেসে একজন লেভেল 2 সেলার আমি আবারো বলতেছি ফাইবার মার্কেট প্লেসে লেভেল 2 সেলার হতে হলে আপনাকে মিনিমাম আমি বলতেছি যে মিনিমাম 2000 ডলার আর্ন করতে হয় পঞ্চাশটা অর্ডার কমপ্লিট করতে হয় এবং একশো একশো বিশ দিন সিনিয়রিটি থাকতে হয় সো আমি বলবো যে এক ইন্টারন্যাশনাল একটা প্ল্যাটফর্মে পঞ্চাশটা অর্ডার মিনিমাম যদিও লেভেল টু অনেক আগে সো পঞ্চাশটা অর্ডার কিন্তু কমপ্লিট করা আমি বলবো যে এটা কোনো একটা ইজি টাস্ক না সো এটা কিন্তু একটা কঠিন টাস্ক তো তার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি আমি হচ্ছি ফয়সাল আহমেদ শাকিল আমি ফাইবারেও কাজ করছি একজন লেভেল টু সেলার হিসেবে এবং এই প্রতিষ্ঠানে আমি একজন সাপোর্ট টিম মেম্বার হিসেবে আছি যদিও সাপোর্ট টিম মেম্বার আরও বেশ কয়েকজন আছে তো আজকে আমাদের সাথে যে গেস্ট উপস্থিত আছে সম্পর্কে উনি আমার আমার ভাই হয় তো সরাসরি তার মুখে চলে যাব তার কাছ থেকে আমরা হচ্ছে বিস্তারিত শুনবো সো অপি ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনি কেমন আছেন ग्रामेर बरशाल जिला बरशाल এবং আমি অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়াশোনা করতেছি আর এখন আমি ফ্রিল্যান্সিং করতেছি ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্সের এক সতেরো বছর একজন স্টুডেন্ট অ্যান্ড আমি ফাইবারে লেভেল টু সেলার আচ্ছা মানে আবদুল্লাহ ভাইয়ের এলাকার আপনি লোক তাই তো আবদুল্লাহ ভাই তো বরিশাল বরিশাল হ্যাঁ উনি হচ্ছে বরগুনা থাকে আমি বরিশাল সিটিতে থাকি আচ্ছা আচ্ছা আমিও কিন্তু ভাই থার্ড ইয়ারে নতুন থার্ড ইয়ার আমরা তো একসাথে একসাথে जार्नी कष्ट তারপর আপনি এই পজিশনে পৌঁছেছেন সো আমরা কিন্তু ধরতে পারি না মানে আমি বলবো যে আপনি অবশ্যই একজন সাকসেস ফ্রিল্যান্সিং এর সাকসেস কারণ একটা ফাইবার মার্কেট প্লেসে 
আর লেভেল 2 অর্জন করতে আমি যদি ক্রাইটেরিয়াটা আরেকবার বলি যে মিনিমাম এইখানে আপনার 2000 ডলার আর্ন করতে হবে 50টা ইন্ডিভিজুয়ালি অর্ডার তার মানে আমি ধরেই নিলাম যে আপনি এইখানে 50 জন ইন্টারন্যাশনাল বায়ারের সাথে কিন্তু কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা প্লাস প্রতিটা অর্ডার ভালোভাবে কমপ্লিট না করলে এখানে তো 5 স্টার দিবে না সো এখানেও একটা কিন্তু 4.7 একটা রেটিং মিনিমাম লাগে সো আমি বলবো যে আপনি অবশ্যই অভিজ্ঞ এই সেক্টরে কারণ এর এর পরিপ্রেক্ষিতেই আমি যদি আপনার থেকে আজকে কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব মূলত আপনার ফিনান্সিং জার্নি নিয়ে যাতে যারা নতুন আছে তাদের ক্ষেত্রে যেন একটু উপকৃত হয় এই তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যদি ভাই প্রথম যদি একটা কোশ্চেন করে থাকি যে আপনি ফিনান্সিং সেক্টরে আসলে কেনই বা আসলে বা এটা কি কি সুবিধা পাইলে এটা যদি একটু বলতে আসলে আমার ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে আসার মূলত 2017 সাল থেকে মানে ইন্টারেস্টটা জমছে আমার ভিতরে তো আমার কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল ওদের সাথে আমি 2000 মানে 17 সালে যখন আমি এসএসসি পরীক্ষা দিছি মানে মানে ওরা ফ্রিল্যান্সিং এ ঢুকছে তো আমি ওই সময় মানে কিছু কাজ করতাম ওদের সাথে মানে একসাথে টিম ওয়ার্ক করতাম আমরা একটা সো ওইখান থেকে আমার মূলত ফ্রিল্যান্সিং এর উপর ইন্টারেস্টটা আসছে তো তারপরে আমার যে ফ্রেন্ডটা ছিল ও হচ্ছে এখন ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করে সো আমার বেসিক্যালি ইন্টারেস্টটা ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপরে তো পরে আমরা একটা ট্যুরে যাই তো ওইখানে যাওয়ার পরে ও আমাকে সবকিছু দেখিয়েছে যে কিভাবে কি ও করে ফিনান্সিং এর তো আমি ওর কাছ থেকে অনেক কিছু টিপস নিয়েছি পরে ওই ট্যুর থেকে আসার পরে আমি নিজে নিজে সবকিছু নিয়ে ঘাটাঘাটি করতাম তখন প্রায় দুই হাজার উনিশ সাল তো তখন ঘাটাঘাটি করতে করতে মানে বিভিন্ন অনলাইন ইনস্টিটিউটের আমি খোঁজ পাইছি তারপর ওইখান থেকে আমি মানে তাদের বিভিন্ন কোর্স এনরোল করছি অনেক জায়গায় আমি কোর্স করছি কিন্তু মানে ভালো একটা ফলাফল পাই নেই ওদের কাছ থেকে তারপর এক সময় আমি আমি এই আবদুল্লা ভাইয়ের ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্সের মানে একটা অ্যাডস দেখছিলাম মনে হয় ফেসবুকে তো ওইখান থেকে আমার মূলত ইন্টারেস্টটা জমছে আর মানে তাদের ওইখান থেকে সাকসেস রেটটা খুবই ভালো ছিল দেখতেছিলাম যে স্টুডেন্টরা ভালো কাজ পাচ্ছে আর দেখতেছিলাম আবদুল্লাহ ভাইয়ের বোঝানো স্টাইলও অনেক ভালো উনি বেসিক থেকে একদম ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত মানে এক্সপার্ট হওয়া যায় ওনার কাছ থেকে মানে কোর্স করার পরে তো পরে এক সময় আমি কোর্সটা তার এনরোল করেই ফেলি পরে আমি লাইভ কোর্স সতেরো বেসে মেবি ছিলাম গুগল অ্যাপস সতেরো বেসে আমি তার লাইভ কোর্স করছি তো ওইখান থেকে আস্তে 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 আমি মানে এক থেকে ওনার কোর্স ছিল সম্ভবত দুই থেকে তিন মাস তো তিন মাস পরে তো আর উনি কোর্স করায় নাই কিন্তু পরে আমি সাপোর্ট পেয়েছি অনেক কিন্তু আমি লেগেছিলাম এই কাজটার সাথে তো আমি অ্যাট ফার্স্ট ফাইভার অ্যাকাউন্ট খুলছিলাম দুই সালে ওইটা ছিল যখন আমি ফ্রিলান্সিং এর উপরে ইন্টারেস্ট ছিল তখন মানে আমি ওই অ্যাকাউন্টটা খুলছিলাম আর কি মানে আছে না না বুঝে কাজ না জেনেই অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলে তো তার মধ্যে আমিও একজন তো আমিও কাজ না বুঝে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলছিলাম আমার এক ফ্রেন্ডের মানে ও হেল্পে তো ওইখান থেকে মানে ওই অ্যাকাউন্টটায় আমি প্রায় সাতত্রিশ দিন অ্যাক্টিভ ছিলাম তো অ্যাক্টিভ থাকার পরে আমি একটা পঁচাত্তর ডলারে কাজ পাইছি তো আমার গ্রাফিক ডিজাইনের উপর তেমন একটা ই ছিল না নলেজ ছিল না টুকটাক কাজ জানতাম আর কি তো কাজটা আমার ফ্রেন্ড করে দিছিল বায়ার ওইখানে ওই অ্যাকাউন্টে থ্রি স্টার দিছিল পরে তিন দিন না চার দিন পরে মানে অ্যাকাউন্টটাও ডিজেবল হয়ে গেছিল কিভাবে যেন আমাদের হয়তো বায়ারের সাথে কোনো মিসবিহেভ ছিল এই জন্য অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল হয়েছিল ওটা একটা আমার আমি মনে করি একটা শিক্ষা ছিল আমার যে একটা অ্যাকাউন্ট হারাইছে তো কি হয়েছে তো পরে আমি নিজে ট্রাই করতে থাকলাম যে কিভাবে কি করা যায় পরে তো আবদুল্লাহ ভাইয়ের কোর্সের খোঁজ পেলাম পরে ওনার কোর্স করার পরে আস্তে আস্তে আমি মানে নিজের স্কিল ডেভেলপ করছি প্রায় এক থেকে দেড় বছরের মতো দেন দেন আমি আমার কিছু ভাই ব্রাদার আছে ওদের সাহায্যে আমি মানে কাজ পেয়েছি মানে আমার এখন পর্যন্ত টোটাল পাঁচটা অ্যাকাউন্ট ছিল ফাইবারে তো ওইখান থেকে আমার চারটা অ্যাকাউন্টই ডিজেবল হয়ে গেছে তো মানে লাস্ট যেটা খুলছি একদম আবদুল্লাহ ভাইয়ের কাজ শেখ প্রপারলি শেখার পরে তো ওইটাই এখন পর্যন্ত স্টেবল আছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা আমি যদি শর্ট করে বলি তার মানে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার আগে কিন্তু আপনি গ্রাফিক্স শিখছেন গ্রাফিক্স ডিজাইনার 
फायबारे তো ওগুলো আর থাকে না পরে যখন আব্দুল্লাহ ভাইয়ের কোর্স প্রপারলি করছি কাজটা ভালোভাবে শিখছি বুঝতে পারছি আপনাদের সাপোর্টে আমি এখন যে অ্যাকাউন্টটা আছে ওইটা মানে কাজ পাচ্ছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি তো ভাই হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন যে ওই যে 17 সাল থেকে ইন্টারেস্ট তো আমারও কিন্তু ভাই ওই সময় থেকে কিন্তু ইন্টারেস্ট বাট তখন যেহেতু আমি এসএসসি তে পড়তাম দেখা যায় তো যে ভাবতাম যে না मूलत मार्केटिंग बैशिष्ट प्रश्न मूलतान जी आमी जो तो टुक बोलते हैं जे आमी आरोग्य टुकी सेट करते चाहे आमादेर सपोर्ट टीम मेंबर एक फोन प्रोजेक्ट तो छोए शायद जो ने ऊपर आया से ज़ादेर के होते हैं विभिन्न शोमाइ शिड्यूल आप शुरू डिवाइडेड करें तो आया से तो देखा जाता है जे जो बीच घंटाई क्यों नॉक कोले क्यों ना क्यों आपना के मूलतिड तक हम तक पाए विषय सो 
এটা একটা বড় দিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একটা নির্দিষ্ট সময় সাপোর্ট টাইম দেওয়া থাকে যে এতটা থেকে এতটা সময়ের মধ্যে আপনাকে সাপোর্ট নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করতে হবে তাছাড়া সাপোর্ট দেওয়া হবে না বাট আমাদের এইখানে চেষ্টা করা হয় যে চব্বিশ ঘন্টাই সাপোর্ট টিম ওপেন থাকে আপনাকে কেউ না কেউ সাপোর্ট দিয়ে হেল্প করবে আচ্ছা এরপর যদি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করি যে ফ্রিলান্সিং শেখার জন্য আপনি ফ্যামিলি থেকে আসলে কীরকম সাপোর্ট পাইছেন এটা যদি একটু বলতেন অনেক অনেকেই ফ্যামিলি থেকে নাকি সাপোর্ট পায় না তো এই বিষয়ে আপনি কিছু যদি বলতেন যে ফ্যামিলি থেকে আসলে প্রথম দিকে কীরকম সাপোর্ট পাইছে প্রথম দিকে হচ্ছে আমার ফ্রিলান্সিং যখন আমি শুরু করতে মানে চাইছিলাম তখন তো আমার কোনো ডিভাইস ছিল না তো আমার একটা ফোন ছিল তো আমি ওই ফোনটা বিক্রি করে আমি একটা পিসি বিল্ড করছিলাম আর কি মানে ফোনটা বিক্রি করে যে টাকা পাইছি ওইখান থেকে আরও কিছু টাকা অ্যাড করে ওইটার সাথে আমি একটা পিসি কিনছিলাম মানে নর্মাল একটা পিসি ওইটা আমার এখনও আছে তো ফ্যামিলি থেকে ফার্স্ট অফ অল প্রথম দিকে কোনো সাপোর্টই পাই নাই আমি তো পরে যখন তারা বুঝতে পারছে যে ফ্রিলান্সিং দিয়ে আসলে কেরিয়ার করা সম্ভব বা মানে এটা দিয়ে একটা মানে এস্টাবলিশড হওয়া সম্ভব তো তখন তারা আর কি সাপোর্টটা করছে আমাকে আচ্ছা গুড বুঝতে পারছি তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমারটা যদি একটু শেয়ার করি যে আমি বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে আমি লাইনে আসি তারা যখন বুঝতে পারছে যে ফ্রিলান্সিং একটা কেরিয়ার আছে এখান থেকেও এস্টাবলিশ হওয়া সম্ভব তো তখন তারা আর কি সাপোর্টটা করছে তো আমার ফ্যামিলির ভিতরে মানে আমি সব থেকে বেশি সাপোর্ট পেয়েছি আমার বড় বোনের কাছ থেকে মানে ও আমাকে সব কিছুর দিক দিয়েই মানে মোটিভেট করছে যে এটা কর ভালো হবে মানে ফিউচার আছে ও বুঝতো আর কি তো বাবা মা তো বুঝেনি তারা মানে পড়াশোনার উপর বেশি ফোকাসটা দেয় সব বাবা মাই মানে এখন এই বয়সে এইটা মানে মোবাইল কম্পিউটার এগুলো নিয়ে আমরা মানে তারা ভাবে যে আমরা খারাপ কাজে লিপ্ত হই বা গেমস টেমস খেলি এগুলো ভাবে তারা আর কি কিন্তু এগুলো থেকেও যে ভালো একটা কেরিয়ার করা সম্ভব এটাও তাদের বোঝা উচিত আমি মনে করি এখন ভাই হ্যাঁ বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের বাবা মা হচ্ছে তো ওরা সেকালেন যুগের তো ওরা কিন্তু অনলাইনটা বলতে ভাই অনেক খারাপ বোঝে পড়াশোনা নষ্ট হবে পড়াশোনা করবে না গেম খেলবে নষ্ট হবে আর তাদের ধ্যান ধারণা ঠিক আছে তো এখন অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে এখন অনেক বাবা মা আসলে বুঝতেছে এখন আমি এমনও দেখছি যে এখন আমার গ্রামেই দেখছি যে যারা ক্লাস নাইন টেনে পড়তেছে তাদের বাবা মাও এসে আমাকে বলতেছে যে বাবা কি ল্যাপটপ কিনে দেওয়া যায় কি কম্পিউটার কিনে দেওয়া যায় যেন সে অনলাইনে কোর্স করতে পারে শিখতে পারে সময়টা পরিবর্তন হয়েছে তবে আমার বাবা মাও দেখা যাইতো যে ওরা তো বুঝতো যে ফোন ল্যাপটপ এসব মানে খারাপ আমার আমি যে ফোন চালাচ্ছি আমার ফোন কিন্তু স্মার্টফোন আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে উঠে কিন্তু আমাকে ফোন কিনে দেয় এর আগে কিন্তু আমাকে ফোন কিনে দেয় নাই আমার বাবা মা সবসময় বলতো যে ফোন দিলে পড়াশোনা হবে না পড়াশোনা খারাপ হবে ফোনে টাইম দিবে গেম খেলবে ভিডিও দেখবে সে আমাকে কিন্তু ফোন কিনে দেয় নাই বাট আমাকে কিন্তু ল্যাপটপ কিনে দিয়েছিল হচ্ছে পনেরো সালে পনেরো সালে একটা ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার কারণ ছিল আমি ক্লাস এইটে হচ্ছে এ প্লাস দিয়েছিলাম তো আমি একটা জিদ ধরছি যে আমাকে একটা ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে তবু আমাকে ল্যাপটপ ইউজ করতে দিত না দেখা যেত যে ল্যাপটপ নিয়ে আলমারিতে রেখে দিত মানে সবসময় ইউজ করতে দিত না যে এগুলা চালালে পড়াশোনা হবে না আর যখন পরীক্ষার সামনে আসতো ল্যাপটপ তো ল্যাপটপ তো আমাকে ধরতেই দিত না যাই হোক এখন সময়টা চেঞ্জ হয়েছে এখন আমি যখন গ্রামে যাই দেখি যে প্রতিজন এখন মিডিয়া নিউজ সব সব কিছুর আশীর্বাদে সবাই বিষয়টা সম্পর্কে অবগত এখন জানে যে না অনলাইনে কিছু করা সম্ভব বাট এটা তিন চার পাঁচ বছর আগেও গ্রামের লোকজন এটা কেমনে বুঝতো মানে এখনো কিন্তু অনেকে বোঝে না বুঝে না হ্যাঁ কি এইগুলা কেমনে বিদেশ থেকে কাজ কেমনে দিবে কি আর কি আমার আমি যখন ফ্রিলান্সিং শুরু করেছি মানে তারা তো বুঝতে না যে মানে ফ্রিলান্সিং করে টাকা ইনকাম করা যায় তো একসময় আমার বাবা বলতো যে মানে কম্পিউটারের কোথা থেকে টাকা বের হয় আমাকে তুই দেখা জি জি আচ্ছা 
আচ্ছা এই এর ফাঁকে ফাঁকে আমি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে নেই যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আমার পক্ষ মানে আমার থেকে বা আমাদের আজকে গেস্টের কাছ থেকে তো আপনারা কোশ্চেনগুলো করতে পারেন আমরা লাইভের ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নগুলো অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব আরেকজন বলছে জানা তবি ভাই পড়াশোনা দরকার বাট কেরিয়ারের জন্য ফ্রিল্যান্সার ওয়াইজার অপশন জি ভাই পড়াশোনা পড়াশোনা তো কোনো বিকল্প নয় পড়াশোনা আমাদের করতে হবে আমাদের শিক্ষিত হতেই হবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় তো পড়াশোনাটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে এমন না যে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে অবশ্যই দুটাকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে শিখতে হবে জীবনে টাকা পয়সা আর্ন করা এটাও শিখতে হবে বাট দুর্ভাগ্য হলেও আমাদের পড়াশোনার কিভাবে আর্ন করতে হয় কিভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হয় এই কারিকুলাম গুলো অ্যাড নেই দিন শেষে পড়াশোনা করে কিন্তু আমরা ওই আর্ন করার উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করি শুনতে খারাপ লাগলে এটাই বাস্তবতা ঠিক আছে সো যে পড়াশোনা আসলে আমাদের জীবনমুখী অতটা কাজে লাগে না আমি জানি না সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তবে এখন আমার লিস্টে পড়াশোনা গুরুত্বপূর্ণ লিস্টে আছে যাক আমি এখন নেক্সট যদি কোশ্চেনটা করি অভি মানে অভিভাইকে যে প্রথম যখন আর্ন করলেন মানে প্রথম আর্ন করার যে অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিটা আমি জানি এটা অনেক একটা একটা ভালো লাগা কি বলে এটা আসলে যে আর্ন প্রথম পাইছে এতটা কষ্ট পথ পারি দিয়ে সেই কিন্তু অনুভবটা ফিল করতে পারে যেটা আমিও এক সময় পাইছি ঠিক আছে পাঁচ ডলারের অর্ডার পাওয়ার পর পুরা দু তিন দিন ঘুমাইতে পারি নাই আনন্দে উঠতে যেতে ঠিক আছে যে কি না কি একটা বিষয় তো এই যে প্রথম যে আপনি অর্ডারটা পাইছিলেন মানে কত টাকার অর্ডারটা পাইছিলেন এবং টাকাটা ফাইনালি যখন আপনি হাতে পাইলেন সেই সময় আসলে কি অনুভূতিটা আপনার হয়েছিল এবং এই টাকাটা দিয়ে আপনি প্রথমে কি করছিলেন এটা একটু বল আমি যখন আব্দুল্লাহ ভাইয়ের কোর্স থেকে গুগল অ্যাডসের কোর্সটা করছিলাম তখন আমি গুগল অ্যাডসের উপর একটা ফাইভারে গিক দিছিলাম তার প্রায় এক থেকে দেড় মাস পরে আমাকে একটা বায়ার নক দিছিল ও হচ্ছে আমেরিকান বায়ার তো বায়ারের সাথে কথাবার্তা বলে প্রায় অনেকক্ষণ কথা হয় তারপর ও আমাকে একসময় লাইভে নিয়ে আসে কথা বলার জন্য একদম ফার্স্ট বায়ার আর ফার্স্ট টাইম লাইভ মানে বায়ারের সাথে কথা বলতে এসছে লাইভে তো লাইভে যাওয়ার পর বায়ার আমাকে মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে দেন আমি কাজটা করতে পারবো কি না কিভাবে করব তারপর সব কিছু ডিটেলসে দেওয়ার পরে বায়ার আমাকে একটা ফিফটি ফাইভ ডলারের একটা অর্ডার দিছিল গুগল অ্যাডসের তো ফার্স্ট যখন মানে ও আমাকে যখন অর্ডারটা দিছিল তখন ভাবছিল যে আমি করতে পারবো কিন্তু যখন মানে আমি কাজটা নিছিলাম মানে ফার্স্ট অর্ডার পেয়েছি আর হচ্ছে আমি অনেক ঘাবড়েই গেছিলাম যে কাজটা কিভাবে করব আমি তো বুঝতেছি আমি পারি কিন্তু তারপরও আমি ভুলে গেছি এমন একটা অবস্থা কিন্তু একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে মানে বায়ারের সাথে আমি কমিউনিকেশনে ব্যর্থ হয়ে যাই যে বায়ার আমি কাজটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারি নাই কিন্তু তারপর বায়ার নিজে সেকেন্ড টাইম আবার লাইভ করে আমার সাথে ও আর আমি একসাথে কাজটা কমপ্লিট করেছি তো বায়ারটা পরে আমাকে একটা থ্রি স্টার রিভিউ দেয় ওই কাজটা থেকে এটাও ছিল একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য যে ফার্স্ট অর্ডার তারপর যে যাই দিক রিভিউ কিন্তু ওইটাই আমার জন্য অনেক কিছু ছিল যে ফার্স্ট টাইম কাজ পেয়েছি আমি অনেক এক্সাইটেড হয়ে ছিলাম যার জন্য মানে বায়ার বায়ারের সাথে কমিউনিকেশনটা ওইভাবে করতে পারি নাই আর তখন হচ্ছে মানে হেল্প পাইছিলাম বলতে কিন্তু যখন ও আমার ও আমাকে লাইভে নিয়ে মানে কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করছে তখনই মানে আমি কোনো কথা বলতে পারতেছিলাম না মানে আমি বিষয়টা ঘাবড়ে গেছিলাম যে কিভাবে কি করব ফার্স্ট কাজ প্লাস হচ্ছে মানে লাইভে কথা বলতে হচ্ছে মানে এটা একটা মানে হয়তো খারাপ এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে ওইটাই আমার জন্য শিক্ষা ছিল একটা আচ্ছা এখানে আসলে দুটা কটা আমি যদি একটু অ্যাড করি প্রথমত হচ্ছে তাদের ইংরেজির যে প্রোনাউন্সিয়েশন গুলা পুরা কিন্তু ডিফারেন্ট মানে ওরা যে অ্যাঙ্গেলে মানে যে প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বলে একটু বুঝতে অসুবিধা হয় যেটা আমার নিজেরও হয় আর যখন ওরা মেসেজ করে কথা বলে তখন কিন্তু ইজিলি বোঝা যায় বা আমরা বুঝতে পারি এতটুকু বুঝতে পারি যেহেতু আমরা অনার্সে পড়াশোনা করতেছি তো তখন কনভারসেশন কিন্তু খুব স্মুথলি চালানো যায় বাট ওরা যখন লাইভে আসে ওদের কথাগুলো কিন্তু আমিও আমিও ফেস করছি প্রবলেম গুলো এগুলো প্রথম দিকে সবাই আসলে একটু ফেস করবেই তো দেখা যায় যে ওদের কথাগুলো আসলে বুঝতে অসুবিধা হয় যে ওরা কি বলতেছে এটাই আমি ক্যাচ করতে পারতেছি না আমি কি রিপ্লাই দিব 
বাট এখন কাজ করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা একটা পর্যায়ে আসছে ও ওকে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে প্রবলেম দেখাইলে আমি বুঝতে পারি যে ওই কি চাচ্ছে বা কি হয়েছে তো প্রথম দিকে কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটা ছিল না যে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের ডেভেলপ হবে তা আমি অনেকেই আমি একটু অ্যাড করি অনেকে যখন অ্যাডমিশন নিতে আসে আমাদের এইখানে তো অনেকে বলে যে ভাই আমি ইংরেজি কম পারি ইংরেজি কি করব সো তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স আমাদের মতো ছয় মাসের আপনি ছয় মাসে এক ঘন্টা করে ইংরেজির পিছনে সময় দেন প্র্যাকটিস করেন চর্চা করেন দেখেন আপনি ছয় মাস পর আপনার ইংরেজি কোন লেভেলে যায় আসলে আমরা ইংরেজি প্র্যাকটিস না করেই শুধু বলি যে আমার ইংরেজি সমস্যা 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 মানে সমস্যা সমস্যা করে যতবার আমরা বলি ততবার কিন্তু আমরা চেষ্টা করি না এটা হচ্ছে একটা দিক আর বিষয়টা হচ্ছে বাইরের সাথে মানে যখন কমিউনিকেশনটা ফার্স্টের দিকে একটু খারাপ হয় কিন্তু আস্তে আস্তে এই জিনিসটা ঠিক হয়ে যায় যখন আমরা মেসেজে কথা বলি বা লাইভে কথা বলি প্রথম দুই একটা একটু সমস্যা হবেই তো তারপর আস্তে আস্তে জিনিসটা ঠিক হয়ে যায় ঠিক আছে সো আপনার ফার্স্ট ফার্স্ট অর্ডারের অ্যামাউন্টটা ছিল 55 তার মানে 55 ডলারে তাই তো যদি সার্ভিস চার্জটা দিয়ে যদি আমি ধরি তাহলে অলমোস্ট আপনি मिनिमाम माइक्रोफोन क मानसिकारा ग्रुप प्रोजेक्ट আমি কিন্তু চেষ্টা করি আমার তরফ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা করার জন্য আমার এমনও রেকর্ড আছে যে তার কমিউনিকেশন করে দেওয়া পর্যন্ত অর্ডার কনভার্ট করে এবং এনি ডেক্স বা জুমে যা কাজ করে দিয়ে ডেলিভারি দিয়ে ফাইভ স্টার নিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আসলে রেকর্ড আছে তাহলে আপনি যখন এইখানে কোর্স করছিলেন তখন আসলে সাপোর্টটা কি কি রকম পাইছেন যদি একটু বলেন আমাদের আমি যখন প্রথম প্রজেক্টটা পাইছি সো ওই মানে প্রজেক্টটা পাওয়ার পর পরই আমি আব্দুল্লাহ ভাইকে নক করি তো সাথে সাথে আব্দুল্লাহ ভাই আমাকে একটা মিটের লিংক দেয় তো আব্দুল্লাহ ভাই আমাকে ওই মিটে নিয়ে এসে মানে বাইরের কাজটা সম্পূর্ণ করে দেয় এমনকি ওই ভিডিওটা এখনও আব্দুল্লাহ ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে আছে আপনারা গেলে দেখতে পারবেন আমি একটা পঞ্চান্ন ডলারের কাজ পাইছিলাম সো আর আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্সের যারা সাপোর্ট টিম মেম্বার আছে বিশেষ করে শাকিল ভাই রাশেদ ভাই ফয়েজ ভাই তারপর আরও অনেক আপুরা আছে যারা খুবই হেল্পফুল আমি তাদেরকে যখনই নক দেই তাদের কাছ থেকে আমি খুব ভালো রিসপন্স পাই আর আমার লাইফে আমি যতবারই সমস্যায় পড়েছি কোনো না কোনো আমি সবসময়ই ফয়সাল ভাইকে নক দেই আর বিশেষ করে ফয়েজ ভাইকে নক দিই এই দুজনকেই আমি বেশি নক দিই 
কারণ আব্দুল্লাহ ভাই জানি উনি অনেক কাজে বিজি থাকে আর এই জন্য উনি হয়তো সময় দিতে পারে না অন্যান্য স্টুডেন্টের সময় দেয় এই জন্য আমি এই দুজনকে বেশি নক দিই আর এদের কাছ থেকে আমি সব সময় মানে সাপোর্ট পাই 24 ঘন্টা ছোট্ট একটা কারেকশন করে দেই আমাদের ফয়জউদ্দিন ভাই কিন্তু আমাদের সাপোর্ট টিমের না টিমের না কিন্তু তারপরেও আমি যখন তাকে নক দিই আমি তার হেল্প পাইছি আর কি এটা এটা কেন বললাম অনেকে যেন কনফিউজড না হয় যদি উনি আমাদের সাপোর্ট টিমের না তবে উনি অনেক অভিজ্ঞ অনেক ভালো জানে আমি নিজেও ওনার কাছে পার্সোনালি অনেক সময় সাপোর্ট হেল্প কিন্তু নেই যেহেতু উনি আমাদের বড় ভাই এবং কাজ কাজের দিক দিয়েও সে অনেক সিনিয়র সো উনি যদিও অফিশিয়ালি সাপোর্ট টিম মেম্বার না তবু কিন্তু আমরা সাপোর্ট টিম মেম্বারের থেকে ওনাকে অনেক ভালোবাসি বা হচ্ছে ওনা মানে ওনাকে আমরা বিশ্বাস করি সো সাপোর্ট টিম মেম্বার উনি অফিশিয়াল না হলেও বা উনি যে দায়িত্বটা পালন করে हेल्प একটা কোশ্চেন যদিও এটা খুবই একটা পার্সোনাল তবু অনেকবারে যদি আপনি একটু একটা বলতেন যে আচ্ছা আচ্ছা যদি আমি যদিও এক্স্যাক্টলি আসলে ওইভাবে হিসাব রাখা তো হয় না আউট অফ মিলে মার্কেট প্লেসের গুলো যা যা একটু হিসাব থাকে বাট আউট অফ এর গুলো কিন্তু আমরা ওইভাবে এখানে হচ্ছে আর্নিংসটা শো করে হ্যাঁ টোটাল যে কত হয় আমি বলতে পারি যে আপনার ফিনান্সিং এই ক্যারিয়ারে হচ্ছে আপনি এখন পর্যন্ত 6000 ডলার আর্ন করছেন যেটা যদি আমি এখন মার্কেট প্লেসের বাজার দর অনুযায়ী যদি ধরি অলমোস্ট হচ্ছে প্রায় কি বলবো 6.5 লাখ টাকার মতো আর্নিং যদি আমি ধরি ডলার রেট অনুযায়ী ঠিক আছে তো আমাদের আরেকজন ভাই একটা কোশ্চেন করছে যেহেতু এই আমার কোশ্চেনের সাথে রিলেটেড যে এক মাসে হাইয়েস্ট কত ডলার আর্ন করছেন এটা যদি একটু এক লাইনে বলতেন এক মাস আমি সবকিছুই মানে যা করি না করি সবকিছুই আমি গ্রুপে মানে পোস্ট করি তো এক মাসে আমি যেটা আর্ন করেছিলাম একই রকম আসবে না पढ़ाशनारेलिबी अभिज्ञ कारण जरा नतून मार्केट प्लेस आसते नतून अवस्था तो अने भूल कर ठीक है जे रखनी किस्वीकार कर लेंो कि আমি নিজেও পার্সোনালি অনেক ভুল করছি আপনার এখন এখন একটা ফিল হয় না যে আমি যদি এটা আগে জানতাম বা এটা যদি এরকম হইতো তাহলে হয়তো আমি ভুলগুলো করতাম না সো যারা নতুন আসতেছে তাদের সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলতেন যে ফিলান্সিং ক্যারিয়ারটা আসলে কিভাবে শুরু করা উচিত কোন কোন দিকগুলো না আসলে চিন্তা করা উচিত বা কোন দিকগুলো মাথায় রাখা উচিত কারণ এইখানে হচ্ছে আমরা मानुषिंग তো দেখা যাচ্ছে আমি যখন ভালো একটা আর্নিং করতেছিলাম তো তখন 
আমি মানে আমার যে স্কিলটা কখন আমি আমার স্কিলটা ডেভেলপ করি নাই আর কি মানে আমি ভেবেছিলাম যে আমার তো ভালো একটা আর্নিংস হচ্ছে তো আর আমি স্কিলটা তখন একটু আমি একটু ঢিল দিছিলাম যার কারণে আমি আমার স্কিলটা দিয়ে অনেক পিছিয়ে গেছি সো ওই টাইমটায় যদি আমি আমার নিজের স্কিলটাকে আরও একটু ডেভেলপ করতে পারতাম তো তাহলে মনে হয় আমি আরও ভালো কিছু করতে পারতাম আর যারাই ফ্রিলান্সিং শুরু করতে চান আপনার আগে আপনার গোলটা সিলেক্ট করতে হবে যে আমি কি নিয়ে কাজ করব আমি কোন সেক্টরে কাজ করব এগুলো মানে আপনি যদি নিজের নিজে ডিসিশনটা নিতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয় অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করবেন না যে ভাই আমার কোন সেক্টরে কাজ করলে ভালো হবে এটা ডিসিশন পুরো আপনার উপরে যে আপনার কোনটার উপরে ইন্টারেস্ট সো আপনি যদি নিজের ইন্টারেস্টের উপরে ই দেখিয়ে আপনি যদি কাজ শিখেন তাহলে এটা আপনার জন্য ভালো হবে আর দেখা যাবে যে আপনার আপনি যখন কাজটা করবেন তখন আপনি তো ভালো লাগা দিয়েই কাজটা করবেন জোর করে তো আর কাজটা করতেছেন না যে আমার ভালো লাগতেছে কাজটা করতে তখন দেখবেন যখন আপনার কাজ করতে ভালো লাগতেছে আপনার স্কিল ডেভেলপ হচ্ছে তখন দেখবেন আর্নিংস আপনার এমনিতেই হয়ে যাচ্ছে মানে আপনার আর আর্নিংসের উপরে ফোকাস করতে হবে না আপনি শুধু নিজের স্কিল থাকলে আপনি আর্নিংস অটোমেটিক্স হবে আপনার আচ্ছা এইখানে যদি আপনার সাথে ভাই আমি আরো দুটো কথা অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমি যে ভুলটা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা করি কি যে কোনো একজন ভাই ব্রাদার হচ্ছে গ্রাফিক্সে কাজ করতেছে ভালো আর্ন করতেছে আমরা বললাম কি গ্রাফিক্স শেখা শুরু করে দিলাম ওকে ফাইন কিন্তু একজনের থেকে অনুপ্রাণিত হয় কিন্তু শুরু করি সেটা খারাপ কোনো দিক না আমরা কিছুদিন চেষ্টা করার পর যখন দেখি আমাদের প্রথম দিকে যে মোটিভেশনটা থাকে এক মাস দু মাস পাঁচ মাস পর কিন্তু ওই মোটিভেশনটা থাকে না তখন দেখা যাচ্ছে যায় কি যে আমার লিস্টের আরেকজন দেখা যাচ্ছে ওয়েব ডিজাইন নিয়ে খুব ভালো করতেছে আমরা বললাম কি ওই গ্রাফিক ডিজাইন বাদ দিয়ে আবার ওয়েব ডিজাইন শুরু করলাম আপনি সেটাই করেন আপনার যেটার উপরে ইন্টারেস্ট আছে আপনি সেটা নিয়ে স্কিল ডেভেলপ করেন আর যখন আমরা দেখি যে আমার ফ্রেন্ড বা আশেপাশের ভাই ব্রাদার তারা ওয়েব ডেভেলপিং ভালো করতেছে তো আমরা এই সেক্টরে ভালো না করতে পারলে আপনি যেটা বলছেন আমরা করি কি ওই সেক্টরে চলে যাই তাদের সেক্টরে মুভ করি তো তখন দেখা যায় কি আমাদের কোনোটাই হয় না তো এই দিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে যাই তো দেখা যায় যে আমরা ওই গ্রাফিক্স এ যে আমরা সময়টা দিলাম আলটিমেটলি এই সময়টা কিন্তু যখন আমি এই স্কিলটা বাদ দিয়ে যখন অন্যটায় যাব তার মানে এই যে আমি গ্রাফিক্স এর পিছিয়ে যে দু মাস তিন মাস সময় দিলাম এটা কিন্তু বেথা চলে গেল ঠিক আছে তো আমরা আবার যখন ওয়েব ডিজাইন শিখি দেখা যায় আমার লিস্টের একজন ভাই হচ্ছে মার্কেটিং দিয়ে ভালো করতেছে আমরা বললাম ওয়েব ডিজাইন বাদ দিয়ে মার্কেটিং পেলাম সো আমি বলবো যে আমার লিস্টে এমনও আছে যে গ্রাফিক্সের হচ্ছে ফ্লায়ার ডিজাইন করে টপ রেটেড লোগো ডিজাইন করে টপ রেটেড আমার লিস্টে এমনও আছে যে শুধু ফেসবুক অ্যাডস করে টপ রেটেড আমার লিস্টে দুইজন আছে আমাদের ফজিউদ্দিন ভাইও আছে আরেকজনের নাম আমি বলতে যাচ্ছি না সো ফেসবুক অ্যাডস করেই কিন্তু টপ রেটেড আছে আমার লিস্টে গুগল অ্যাডস করেও কিন্তু টপ রেটেড আছে আবার আমার লিস্টে দেখা গেছে যে এসিও করেও টপ রেটেড আছে তো আমার লিস্টে আবার শুধু হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন করেও টপ রেটেড আছে তা আমি বলবো যে প্রতিটা সেক্টরে কিন্তু ভালো কাজ আছে এবং ভালো করতেছে আমরা আমরা করি কি স্কিলগুলোকে এভাবে সুইচ না করে আমার আমি যেটা নিয়ে শুরু করব আমি ওইটা নিয়ে লেগে থাকব ওটা সাকসেস না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো স্কিল আমি শিখবো না সম্পর্কে সে সম্পর্কে কিছু একটু বলেন আর নতুন একটু টিপস দেন মূলত হচ্ছে কমিউনিকেশন নিয়ে যদি আপনার একটু পার্সোনাল টিপস এন্ড ট্রিক্স যদি একটু শেয়ার করতে আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং এ আসলে কমিউনিকেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি ইংলিশে স্কিল থাকা লাগবে একটা ভালো তো আসলে ওই রকমের কিছুই না আমরা যদি বেসিক ইংলিশটা জানি তাহলেও আমরা ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবো কিন্তু দেখা যায় ফার্স্ট অবস্থায় আমরা ক্লায়েন্টের সাথে যখন কমিউনিকেশন করি তখন কিন্তু আমাদেরকে তাদেরকে টেক্সট করতে হয় বা তাদের সাথে মেসেজে কথা বলতে হয় তো 
লাইভে কথা বলার থেকে কিন্তু টেক্সটে ইজিলি কথা বলা যায় বা আমরা ওইটা গুগলে ট্রান্সলেট করে কথাটা আমরা কনভার্ট করে তাকে কপি করে পেস্ট করতে পারি তো দেখা যায় এই ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে গুগল ট্রান্সলেট আর হচ্ছে যখন আমরা আস্তে আস্তে কনভার্সেশন স্কিল আমরা বাইরে যাই যেমন আমরা দশ থেকে বারোটা বা পনেরোটা বাইরের সাথে কথা বলি তখন নিজের ভিতরে একটা ইয়ে চলে আসে যে আমি এখন লাইভে কথা বলতে পারবো এরকম একটা কনফিডেন্স চলে আসে সো এগুলো হচ্ছে মানে এমনিতেই হয়ে যায় আমি মনে করি আমারও আমিও ফার্স্ট ফার্স্ট অনেক ভয় পাইতাম যে কিভাবে কথা বলবো বাইরের সাথে মানে আমি ঘাবড়াই যাইতাম যে বাইর যখন লাইভে আসতো মানে ওদের কথা আমি বুঝতে পারতাম না ওরা কি বলতেছে মানে ওদের ইংলিশটা না একটু কেমন যেন আর আমরা তো কথা বলি মানে ভাইঙ্গে ভাইঙ্গে বোঝা যায় স্টেপ বাই স্টেপ আর ওদের ইংলিশটা একটু মানে ওরা একসাথে বইলে যায় যার জন্য একটু বুঝতে অসুবিধা হয় প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় এটা আচ্ছা আচ্ছা আমিও যদি একটু অ্যাড করি দেখা যায় নর্মালি ফিলাচিং এর জন্য তো আমি যে বলবো যে যে যত ইংরেজি ভালো বাড়বে তার কিন্তু আর্নিং গ্রোথটা কিন্তু তত বেশি বাড়বে আপনি ক্লায়েন্টকে যত কনভিন্স করতে পারবেন যত বুঝাইতে পারবেন তত কিন্তু আপনি ক্লায়েন্টের থেকে বেশি চার্জ করতে পারবেন তো আমি বলবো যে কমিউনিকেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এই কমিউনিকেশন আমি বলবো যে বেসিক লেভেলের কমিউনিকেশন থাকলেও কিন্তু ফ্রিলান্সিং করা সম্ভব কিন্তু দেখা যাবে যে কমিউনিকেশনের জোরেই কিন্তু আপনি যে কাজ দেখেন যে মাস শেষে দুশোতে করতেছেন অনেকে কিন্তু ওই কাজটাই কিন্তু চারশো পাঁচশো ছশোর উপরে করতেছে জাস্ট জাস্ট বিকজ অব তার কমিউনিকেশন ভালো তো আমি এটা বলবো যে আমরা যেহেতু বাঙালি অ্যাজ এ আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাংলা আর আমাদের একাডেমিক পড়ার যে সিস্টেম কারিকুলাম সো আমরা ইংরেজিতে দুর্বল এটা স্বাভাবিক সো এটা লজ্জার কোনো বিষয় কিন্তু না আমি পার্সোনালি মনে করি ঠিক আছে ভাষা জানি না দেখে যে আমি আমি কিছুই না কিছু করতে পারবো না তা না আমি বলবো যে ন্যূনতম আমরা যারা ক্লাস টেন পাশ করছি আর ন্যূনতম যে কমিউনিকেশন হাই হ্যালো কেমন আছেন বা কি করতে হবে মানে এই বেসিক লেভেলের ইংলিশগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি আমাকে অনেকে নক দেয় ভাই আমি তো ইংলিশ পারি না তেমন একটা আমি তো কথা বলতে পারি না আমি কিভাবে কাজ করব ভাই তো আমি তাদেরকে বলি ভাই কমিউনিকেশন করতে মানে ফার্স্ট অফ অল আপনার যদি বেসিক ইংলিশের নলেজটা থাকে তাহলে আপনি প্রথম দিকে মোটামুটি কনভার্সন করতে পারবেন বায়ারদের সাথে আর হচ্ছে মানে আপনার স্কিলটা আপনি যখন কথা বলবেন বায়ারদের সাথে আপনার স্কিলটা অটোমেটিক মানে বাইরে যাবে আমি মনে করি প্রথম এই ভয়টা আমারও ছিল যে আমিও তো তেমন ইংলিশে ভালো না আমি স্টুডেন্ট হিসেবে তো আমি কিভাবে কথা বলবো বায়ারদের সাথে তো এই ভয়টা আর কি ছিল আমার আচ্ছা আচ্ছা আমিও যদি অ্যাড করি প্রথম দিকে ভাই এমন হইতো যে ক্লায়েন্ট আমাকে চার পাঁচটা মেসেজ করছে অথচ আমি একটা মেসেজ কি করব আমি চিন্তা করতে করতে আমার দশ বিশ আধা ঘন্টা চলে যাইত দেখা যেত ক্লায়েন্ট পাঁচটা মেসেজ দিচ্ছে আমি একটা মেসেজ দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম এই যে প্রথম দিকের একটা ভয় একটা জড়তা যে আমি কি বলবো না বলবো ভেবে চিনতেই পাই না আবার দেখা গেছে যে কমিউনিকেশন করতে করতে এমন হয়েছে যে আমি কমিউনিকেশনে আর করি না চুপচাপ বসে আসি ভাবতাম আরে সত্যি সত্যি যদি ওই কাজ দিয়ে দেয় আমি তো এই কাজটা মনে পারবো না মানে এইরকম একটা ভয় কাজ করতো একটা ভীতি কাজ করতো যেহেতু আসলে একটা রিয়াল কাজ করি নেই একটা কিন্তু সাহস কনফিডেন্সটা কিন্তু প্রথম দিকে জাগে না প্রথম দিকে এরকম ছিল বাট এখন আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা একটা অবস্থায় আসছে যে ক্লায়েন্ট আমাকে কি কথা বলবে আমি তাকে দশটা মেসেজ করে বসে থাকি সে একটা মেসেজে রিপ্লাই দেয় কারণ আমি তো জানি যে এই কাজ করতে আমার কি কি ইনফরমেশন লাগবে বা আমার কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে বা ওর থেকে আমার কি কি ইনফরমেশন নিতে হবে সো আমি এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ তাকে আমি বলতেই থাকি ওই শুধু অ্যান্সার করে যায় আগে দেখা গেছিল যে ক্লায়েন্ট এসে আমাকে প্রশ্ন করত আমি অ্যান্সার করতাম এখন একটা ক্লায়েন্ট আসলে আমি তাকে হচ্ছে প্রশ্ন করি সে কিন্তু অ্যান্সার দেয় একটা ক্লায়েন্ট আসলে আমি বলি তোমার কি লাগবে এটা লাগবে হ্যাঁ তুমি আমাকে এটার অ্যাক্সেস দাও তোমার লোকেশন কোথায় তোমার প্রোডাক্ট দাও তো আগে কিন্তু ক্লায়েন্ট এসে বলতো সো আমি বলবো যে যারা এই সেক্টরে আসতেছে প্রথম দিকে একটু জড়তা থাকবে ভয় থাকবে বাট আপনি যদি ছয় মাস যদি ইংলিশের সময় দেন স্কিল ডেভেলপমেন্টের সময় দেন পরিশ্রম করেন অবশ্যই আপনি পারবেন পারবেন না কেন হ্যাঁ প্রথম দিকে আমারও এই ভয়টা ছিল যে ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কথা বলবো ক্লায়েন্ট আমাকে মেসেজ দিত কিন্তু আমি মেসেজ দিতে ভয় পাইতাম যে আমি কি লিখবো ক্লায়েন্টকে 
তো এটা কিন্তু এক সময় জড়তাটা আমার মধ্যে থেকে কাটে গেছে তো আপনাদেরকেও বলছি আপনারা এটা নিয়ে ভয় পাবেন না আপনাদের যদি ন্যূনতম বেসিক স্কিলটা থাকে ইংলিশের উপরে তাহলে আপনারা পারবেন আর মানুষ পারে না এমন কিছুই নাই সো আপনি কেন পারবেন না সো ট্রাই করতে হবে আপনাকেও আর আপনার স্কিলটাকে যত গুরো করবেন আপনার কনভার্সন স্কিল তারপর আপনার কাজের স্কিল যত বাড়বে তত আপনার অর্ডারের ভ্যালু তত বাড়বে আমি এটাই বলি যে আমি আরেকটু কথা অ্যাড করি নতুনরা এসে নতুনরা এসে ভাই অনেক সময় জিজ্ঞেস করে আমাদের যে আমি হচ্ছে আর্নিং করতে পারবো কি না কোর্স চালাকালীন সময়ে এটা একটা প্রশ্ন করে তারপর অনেকে বলে যে কোর্স শেষ হলে আমি ইনকাম করতে পারবো কি না মানে এই দুটা বিষয়ে আপনার একটু মতামত যদি জানাইতেন যে আসলেও বাস্তবতাটা কিরকম শুধু আমরা না অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেও কিন্তু এটাই কিন্তু সেম যে কেউ কিন্তু ইনকাম গ্যারান্টি দেয় না কারণ এটাই সত্যি যে ফ্রিলান্সিং এ এখানে অনেক স্টুডেন্ট কোর্স করে সবাই কিন্তু সাকসেস হয় না আমি বলি যে আমরা একই প্রতিষ্ঠান থেকে একই সারের লেকচারে পড়াশোনা করে সবাই যেরকম এ প্লাস পায় না বৃত্তি পায় না সবাই যেরকম ভার্সিটিতে চান্স পায় না তো আমি বলবো যে টাকা পয়সা ইনকাম করাটা এটা এটা যদি এত সহজ হইতো তাহলে কিন্তু কেউ পরিশ্রম করতো না আমার আমার যে অপিনিয়নটা আমি বলতেছি ভাই তো এরকম ফ্রিলান্সিংয়েও যে এখানে সবাই সাকসেস হবে এমন কিন্তু এমন কিন্তু গ্যারান্টি শুধু আমরা না কেউ দেয় না তো এই এই দুটা প্রশ্নের অ্যান্সারে মানে আপনার অপিনিয়নটা যদি দিতেন যে একটা কোর্স চালাকালীন সময় প্লাস কোর্স শেষ হওয়ার পরেও একজন স্টুডেন্টদের আসলে কিরকম অ্যাক্টিভিটি থাকা উচিত তার সাকসেস হওয়ার জন্য এই বিষয়ে যদি একটু আপনার পার্সোনাল মতামত দিতেন আচ্ছা আপনি যখন ফ্রিলান্সিং এর কোর্স করেন তখন আপনার হচ্ছে ফোকাস দেওয়া উচিত আপনার কোর্সটার উপরেই যে আপনার আপনি আমরা কিন্তু যখন ফ্রিলান্সিং করি তখন শুরু করি তখন চিন্তা করি যে আমি টাকা ইনকাম করব তো এইটা করা যাবে না যে আমি টাকার উপরে মানে ফোকাস দেওয়া যাবে না আপনার স্কিলের উপরে ফোকাস দিতে হবে আর হচ্ছে আপনি ক্লাস করার পাশাপাশি আপনাকে ওইটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি এক্সপার্ট হবেন আর আমাদের মার্কেট প্লেস বলেন ফাইবার আপ ফ্রিলান্স ডট কম এখানে কিন্তু কাজ আছে কিন্তু এক্সপার্ট এক্সপার্ট এক্সপার্টদের অভাব এইখানে মানে আপনি যদি আপনার স্কিল থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই কাজ পাবেন আমি মনে করি আপনাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে এবং এটার পিছনে সময় দিতে হবে আর আমি মনে করি লেগে থাকলে সব কিছুই পাওয়া যায় আপনি এক সময় না এক সময় সাকসেস হবেনই টু ডে অ্যান্ড টুমারো তো এটাই আর হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল ভাই আপনার যতটুক সাপোর্ট দরকার আপনি ততটুক পাবেন তো নিজের স্কিল ডেভেলপ করলে আপনি অবশ্যই আর্ন করতে পারবেন সো এটাই আচ্ছা একজন একজন ভাই আমাদের কোশ্চেন একজন করছে যে ভাই ন্যাশনাল ভার্সিটি পড়াপাশি এটাই করতে হবে শুধু ভাই ন্যাশনাল ভার্সিটি স্টুডেন্টরা যে পড়াশোনার পাশাপাশি এটা করতেছে এমন না অনেক পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরাও কিন্তু যদিও ন্যাশনাল একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমরা অন্যান্য ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরাও কিন্তু হচ্ছে পড়াশোনার পাশাপাশি করতেছে তো এখানে ন্যাশনাল পাবলিক জাতীয় এটা বলে আসলে কোনো কোনো প্রশ্ন নাই তো এখানকার কোর্স অনেকে করতেছে এবং বিদেশে অবস্থান কত অনেক স্টুডেন্টরা করতেছে তাদের পার্সোনাল বিজনেসের জন্য অনেক হচ্ছে আপুরা করতেছে তাদের অনলাইন বিজনেসের জন্য আমি এমনও দেখছি যে বিদেশে কর্মরত আছে তারাও কিন্তু বাংলাদেশে কিছু মানুষ এমন কিছু মানুষ আছে যারা সরকারি চাকরি করে তারপরও তার পাশাপাশি তারা ফ্রিলান্সিং করতেছে যে একটা বিষয় আচ্ছা আমরা একটা নেক্সট একটা আরেকটা কোয়েশ্চেন নেই দেখি আমাদের পাবলিক কি জানতে চাইছে যে একজন বলছে যে মেহেদি হাসান ভাই 
এক বছর ভালো মতো কাজ করে লেগে থাকলে ইনকাম হবে ইনশাআল্লাহ কিছু ভাগ্যের ব্যাপার জি আপনি একদম ঠিক বলছেন যে ইনশাআল্লাহ বিষয়টা হচ্ছে আচ্ছা আমি আমি বলি যারা লাইভ সেশনে আছে যদি কারো क्वेश्चन থাকে আপনারা আসলে क्वेश्चन গুলো করতে পারেন আমরা খুব শীঘ্রই লাইভ সেশনটা আসলে ক্লোজ করব বিশেষ করে আজকে যেহেতু আমাদের সাথে একজন অভিজ্ঞ सक्सेसफुल ভাই আছে আপনারা এনি क्वेश्चन একদম একদম পার্সোনাল क्वेश्चन বাদে মানে ফ্রিল্যান্সিং रिलेटेड क्वेश्चन যে কোনো বিষয় আপনারা বলতে পারেন আমরা ওপেনলি সবকিছু অ্যানসার করার চেষ্টা করব ঠিক আছে যে যেহেতু আপনাদের একটু হলো কাজে লাগে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি বলবো ভাই যে আমাদের প্রতিষ্ঠান কি আপনি কালকে রিকমেন্ডেশন করবেন কিনা এটা একটু যদি বলতেন কারণ বা রিকমেন্ডেশন করার কারণ বলেন কি কি এটা যদি একটু বলতেন ফার্স্ট অফ অল আমার রিকমেন্ডেশন করার কারণ হচ্ছে আমাদের যে মেন্টর আব্দুল্লাহ ভাই উনি খুবই ভালো মানুষ এন্ড ওনার লাইফ কোর্সে বা ওনার কোর্স করে অনেকেই সাকসেস হচ্ছে আর হচ্ছে ওনার যে সাপোর্ট টিম এটা খুবই ভালো আমি অলরেডি আমার অনেক ভাই ব্রাদার বন্ধু বান্ধব আছে যারা এখনো কন্টিনিউ কোর্স করতেছে আব্দুল্লাহ ভাইয়ের কাছে তো আমি সবাইকে রেকমেন্ডেশন করব যে আপনাদের যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর ইন্টারেস্ট থাকে বা আগ্রহ থাকে আপনারা একটু আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর লাইভ কোর্সটা ট্রাই করতে পারেন আপনাকে করতে হবে বলতেছি না আপনি যদি একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন অনেক জায়গায় তো কোর্স করেছেন সো আমাদের থেকে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন যে কিছু হয় কিনা ঠিক আছে ভাই অনেকেই আবার বেশি বেশি বলতে গেলে অনেকে বলবে যে আপনাকে শিক্ষায় দেওয়া হয়েছে যাই হোক এখন ভাই আরেকটা কথা বলবো যে মার্কেট প্লেস তো ভাই প্রতিনিয়তই তার গতি প্রকৃতি চেঞ্জ হচ্ছে অনেক আপডেট আসতেছে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে মার্কেট প্লেসে টিকে থাকতে হইলে বা মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন এই বিষয়ে যদি টিকে আমি প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে যে মার্কেট প্লেসে একটা একটা স্টেবল পর্যায়ে টিকে থাকতে হলে কি কি করা উচিত বা আপনার মনে হয় কি কি আর এখন আপনার হচ্ছে আপনি কোন এজেন্সিতে যুক্ত আছেন কিনা বা কোন বাহিরের মানে আউট অফ মার্কেট কোন ক্লায়েন্টের সাথে যুক্ত আছেন কিনা মানে এই এই দুটো क्वेश्चन যদি আপনি একটু বলতেন শেষ শেষ প্রশ্ন আচ্ছা আমার তরফ থেকে তারপর অডিয়েন্স মার্কেট প্লেসে একটা কথা আছে না স্বাধীনতা অর্জন করার থেকে রক্ষা করা কঠিন তো মার্কেট প্লেসটাও কিছুটা সেই রকমের যে আপনাকে মার্কেট প্লেসে টিকে থাকতে হলে আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে যেমন ফাইবারে আমরা টিকে থাকতে হলে আমাদের অর্ডার কমপ্লিটেশন রেট রেসপন্স রেট তারপর ডেলিভারি রেট এইগুলো সব কিছুই আমাদের মেইনটেইন করে রাখতে হয় যেমন প্রতি আপনি যদি একটা ব্যাড রিভিউ বা একটা অর্ডার ডেলিভারি করতে যদি আপনার লেট হয় তাহলে কিন্তু আপনার ডেলিভারি রেটটা কমে যায় এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এটা লেভেলের উপর মানে একটা প্রভাব পড়ে এর কাজ পাওয়ার উপরও একটা প্রভাব পড়ে যে আমরা যদি অর্ডারটা ঠিকভাবে পৌঁছাতে না পারি বা একটা যদি ব্যাড রিভিউ দেয় বায়ার আমাদেরকে তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় মার্কেট প্লেসে টিকে থাকতে হলে তো মার্কেট প্লেসটা হচ্ছে এক প্রকারের স্বাধীনতা রক্ষা করার মতোই যে লেভেল পাওয়া খুবই সহজ আবার কিন্তু এটাকে টিকিয়ে রাখা অনেক কঠিন সব কিছু মেনটেন করে চলাটা খুবই কঠিন তো এইটা যদি আমরা ঠিকভাবে মেনটেন করতে পারি সব কিছু ভালোভাবে রাখতে পারি তাহলে আমাদের লেভেলটা থাকে যেমন সিক্সটি ডেজ বা নাইনটি ডে আপনি যদি প্রথম দিকে লেভেল ওয়ান হতে চান তাহলে আপনাকে চারশো ডলার ইনকাম করতে হবে আর দশটা অর্ডার কমপ্লিট করতে হবে তো আমরা অনেকে ইজিলি এটা করে ফেলি কিন্তু দেখা যায় কি লেভেল ওয়ান পাওয়ার পরে আমাদের অর্ডার কমপ্লিটেশন রেট কমে যায় বা আমাদের ডেলিভারি করতে লেট হয় এই কারণে আমরা লেভেলটা হারিয়ে ফেলি সো যার কারণে আমাদের গিকটাও ডিরাঙ্ক হয়ে যায় ফাইবার থেকে এই কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ি এবং অনেকে দেখা যায় এই কারণে ডিপ্রেশনে পরে যায় কাজ পাচ্ছি না ঠিকভাবে তো আমার সাথেও এরকমের হয়েছে কিন্তু আমি এগুলোকে সবসময় ওভারকাম করে চলার ট্রাই করি যাতে আমার নিজের লেভেলটা ঠিক থাকে আর ফাইবার হচ্ছে এমন একটা জিনিস আপনার কাছে সব সময় কাজ থাকবে না অর্ডার থাকবে না ফাইবার হচ্ছে একটা ইসে রুলসের উপরে চলে যে এক এক সময় এক এক সেলারদেরকে ট্রাই করে ওরা 
প্রথমে কিছু নিউ সেলার দিয়ে ট্রাই করে আবার আপনি যখন লেভেল ওয়ান পান তখন আপনার গিকটা ডিরাঙ্ক হতে পারে আবার র্যাঙ্কও হতে পারে এটা আর কি ফাইবারের অ্যালগোরিদমের উপর ডিপেন্ডস করে টোটালি এটা আসলে আমরা কেউ বলতে পারবো না যে আমরা কাজ পাবো কি পাবো না এটা ফুললি ফাইবারের উপর ডিপেন্ডেবল আচ্ছা সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল ভাই আপনার সাথে যদি আমি বলতেছি যে হ্যাঁ বলেন আমি আপনার এই কোশ্চেনের সাথে আমি আমি একটু অ্যাড করতেছি মানে যেহেতু আমরা এখানে আড্ডা দিতে যাচ্ছি দুই ভাই মিলে সো আমার অপিনিয়নটা একটু দেই যে মার্কেট প্লেসগুলো যেহেতু প্রতিনিয়ত তাদের ট্রেন্ড বা আপডেট হচ্ছে সো আমরা চেষ্টা করব ক্লায়েন্টকে হ্যাপি রাখতে কারণ একটা ক্লায়েন্টকে আপনি হ্যাপি রাখবেন সামহাও আপনাকে হ্যাপি রাখতেই হবে আপনার আমি দেখছি ক্লায়েন্ট একটা ক্লায়েন্ট যখন অর্ডার করে ওদের ক্লায়েন্টের পার্টে শো করে যে আপনার হচ্ছে স্যাটিসফাইড গ্যারান্টেড মানে বায়ারদেরকে ফাইবার এতটা প্রায়োরিটি দেয় শুধু আপনি কাজ করে দিলে হবে না বায়ার যেন ওই কাজে উপকৃত হয় স্যাটিসফাইড হয় তো আমাদেরকে সর্বপ্রথম একটা মার্কেট প্লেসে টিকে থাকতে হলে ক্লায়েন্টকে সামহাও স্যাটিসফাইড করতে হবে তাহলে তারা আমাদের রিপিটেড কাস্টমার হবে আর চেষ্টা করতে হবে যে কিছু পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট করে নিতে কারণ অনেক বিপদের সময় আমাদের যখন লেভেল ডাউনের দিকে চলে যাবে অর্ডার ক্যান্সেলেশন রেট বেড়ে যাবে তখন কিন্তু তাদের থেকে কিন্তু আমরা অর্ডার নিয়ে এটা কিন্তু ফিল করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই যে মাঝে মাঝে প্রোফাইল যে একটু ডাউন হবে আ হবে সেটা কিন্তু অনেকটা রিকভারি করা সম্ভব ঠিক আছে আর আমরা আমি পার্সোনালি সাজেশন করব যে প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখতে হবে আপনার ফিল্ড অনুযায়ী আপনি মার্কেটিং এ আসেন সো ওকে মার্কেটিং এর আপনি হচ্ছে প্রতিদিন নিত্য নতুন একটু একটু করে কিছু একটু নতুন শিখবেন মানে আপনি যে সেক্টর যে টপিকে আসেন তার তো শেখার কোনো শেষ নাই প্রতিদিন আপনাকে শিখতে হবে এটা হচ্ছে একটা সবকিছু হচ্ছে প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে তো আপনাকেও আপডেটের সাথে চলতে হবে আর সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা করছিলাম যে আপনার কোনো এজেন্সি ক্লায়েন্ট আছে কিনা বা আউট অফে কোনো ক্লায়েন্টের সাথে আপনি এখন কোনো কাজ রানিং আছে হ্যাঁ লোকালি একটা এজেন্সি আছে সো ওইখানে আমি ফেসবুক অ্যাডভারটাইজিং এর সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছি আর আমার হচ্ছে এখন আপাতত কোনো ক্লায়েন্ট নেই বাইরের বা কোনো এজেন্সির সাথে আমি নাই আচ্ছা 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 আমরা লাইভের অনেকটা শেষের দিকে সো আমি আমি হচ্ছে সর্বশেষ আমার আমার যে কোশ্চেনটা থাকবে যে ফিলান্সিং নিয়ে আপনার হচ্ছে সর্বশেষ চিন্তা বা প্ল্যান ভবিষ্যৎ ড্রিম যেটাই বলি না কেন সেটা যদি একটু বলতেন বা এখন পর্যন্ত আপনার স্বপ্ন কি কি পূরণ করছেন ফিলান্সিং করে এটা যদি একটু শেয়ার করতেন আমিও একটু মোটিভেশন নেই আমি যদিও আপনার লিস্টে আসি আরো নতুন আজকে আবার একটু নতুন করে মোটিভেশন নেই ঠিক আছে আচ্ছা ফ্রিলান্সিং নিয়ে আমার ফিউচার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আমি এখন ভাবতেছি যে মানে যে কোনো একটার উপর ডিপেন্ডেবল না থাকাই ভালো মানে কিছু যদি পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট বা একটা সেকেন্ড অপশন রাখা উচিত যেমন ধরেন একটা সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট থাকলে একটা অ্যাকাউন্টে তো সবসময় কাজ থাকে না তো সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট থাকলে হয় কি ওইখান থেকে তখন এইটা ওভারকাম করা যায় যে এই অ্যাকাউন্টে কাজ নাই ওই অ্যাকাউন্টে কাজ আছে তো এইটা যদি করা যায় তাহলে মানে একটা ইসের উপর মানে ভরসা রাখা যায় যে সবসময় একটা কাজের উপর থাকা যায় যেমন এখন আমি প্রায় অনেক দিন ধরে আমার গিগ র্যাঙ্ক নাই তো এখন আমি আর কি ওইটার উপরেই মানে আগাইতেছি যে কিভাবে একটা আদার অ্যাকাউন্ট বা সেকেন্ড অপশন করে নিজের কেরিয়ার ফিউচারটাকে আরও ডেভেলপ করা যায় আর হচ্ছে আমি এখন আপাতত ফ্রিলান্সিং করে মানে এখন যাই মানে ইনকাম করেছি তার মানে আমি অলরেডি শেয়ার করেছি যে আমি কি করেছি কি কিনেছি এখন আপাতত আমার ফিলান্সিং করে আমি একটা ল্যাপটপ কিনেছি একটা ফোন কিনেছি আর হচ্ছে একটা বাইক কিনেছিলাম তো আর হচ্ছে এখন চেষ্টা করতেছি নিজের ফ্যামিলিকে দেওয়ার ফ্যামিলির পাশে দাঁড়ানোর তো আচ্ছা এটাই আর কি আচ্ছা একটা ছেলে মানুষের যদি আমি কয়েকটা স্বপ্নের লিস্ট করি তার মধ্যে কিন্তু বাইকটা হচ্ছে প্রথম এক নম্বর একটা ছেলেদের একটা ড্রিম যে তার একটা নিজস্ব বাইক থাকবে তেল ভরাবে ইচ্ছা মতো ঘুরবে যাক আমি দেখছি আপনার বাইক কেনা রেগুলার ডে স্টোরি পোস্ট তো দেখি যাই হোক মার্শাল্লাহ খুব ভালো ঠিক আছে 
তো এটা আমি বলবো যে নিজের টাকা একটা স্বপ্ন পূরণ করা এটা যে আসলে কতটা একটা আনন্দ এটা অন্য রকমের শান্তি হ্যাঁ অন্য রকমের একটা ফিলিং আসলে যারা যারা কেনে ঠিক আছে বা নিজের টাকা নিজে খরচ করে কেনা এটার ভিতর যে একটা আনন্দ ঠিক আছে ফ্যামিলির আমার যতই থাকুক আমার বাবা মা যতই টাকা থাকুক তাদের কাছ থেকে নিয়ে একটা শখের জিনিস কেনা একটা ফিলিংস আর কষ্ট করে নিজে ইনকাম করে কেনা একটা ফিলিংস আমি বলবো দশ গুণ বেশি আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় ঠিক আছে সো এটাই বিষয় সো আমারও ভাই অনেক স্বপ্ন আছে দোয়া করবেন সবার স্বপ্ন পূরণ হোক ঠিক আছে আচ্ছা আমরা হচ্ছে লাইভের একদম শেষের দিকে যদি আমরা এখন কিছু কোশ্চেন গুলো দেখব তো যারা যারা অডিয়েন্স অনেক ধৈর্য সহকারে ছিলেন জানি আমার আমার পার্সোনাল কিছু কোশ্চেন আমি হচ্ছে লিস্ট করছিলাম যে এই কোশ্চেন গুলো এই কোশ্চেনের বাহিরেও যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে অনেকের এর বাহিরে অনেক কিছু জানতে মন চাইতে পারে বা জানার থাকতে পারে তো তারা কাইন্ডলি কোশ্চেন করতে পারেন আমরা কোশ্চেন শেষ হইলে আমরা দ্রুত ওই লাইভটা শেষ করে দিব যে কি আমরা কোশ্চেন শেষ হলে একটু যাই ঠিক আছে আচ্ছা একজন মাহমুদ মোসাইন ভাই বলছে বাংলাদেশ হাজার হাজার যুবক ভাইরা আছে যারা স্টাডি করে বসে আছে একটা জব পাওয়া জব পাওয়ার আসে বা একটা জব পাওয়ার জন্য স্টাডি অ্যান্ড স্কিল বট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাক্টলি ভাই আমি বলবো যে অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে কিন্তু স্কিলটা মানে জীবনমুখী স্কিল কিন্তু নাই ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে যে বিসিএস দেওয়ার জন্য আমরা যা যা পড়তেছি আউটোকে আমার জীবনে এসব কাজে লাগতেছে লাগতেছে না ঠিক আছে জাস্ট আমরা পড়ে যাচ্ছি যাই হোক আমি বলবো এটাই আমার আমারও মতামত এটা যে স্কিল এবং স্টাডি দুটোই কিন্তু আমাদের দরকার ঠিক আছে তো এটা আমি আর আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি না আমি নেক্সট একটা কোশ্চেনে যাই আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনটা আচ্ছা এটা অলরেডি আমরা দিয়ে দিচ্ছিলাম যে আপনার হাইস্ট ইনকাম ছিল এক মাসে এক হাজার ডলারের উপরে যা বাংলা টাকা এক লাখ টাকার উপরে ঠিক আছে যাক আচ্ছা নেক্সট দেখি কোশ্চেনগুলো আচ্ছা কংগ্রাচুলেশন আচ্ছা সাইদ ভাই কাকে কংগ্রাচুলেশন জানাইছে আমি বুঝতে পারতেছি না সম্ভবত ভাই আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানাইছে যেহেতু আপনি আমাদের গেস্ট এবং সাকসেসফুল তো আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানাইছে আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন আমরা যাই যে আরেকজন বলছে ভাইয়া এস এম এস এম এম এবং এসিএম এই দুটার এই দুটার উপর একসাথে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করাই ভালো হবে নাকি জাস্ট যে কোনো একটার উপর স্কিল ডেভেলপমেন্ট করাই বেটার হবে আচ্ছা এই সম্পর্কে আপনি একটু বলেন তারপর আমি বলতেছি আচ্ছা ভাইয়া বলছে যে এস এম এম সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আর হচ্ছে এসিএম সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং মানে দুইটার উপর স্কিল ডেভেলপ করাই ভালো হবে নাকি একটার উপর করাই ভালো হবে তো আমি বলবো যে আপনি যদি চান তাহলে যে কোনো একটার উপর করলেই আমি মনে করি ভালো হবে ফার্স্ট অফ অল আপনি যদি এখনো শুরু না করে থাকেন তো আপনি একটা দিয়ে আগে শুরু করেন ওইটা ওইটা দিয়ে আগান তো যদি দেখেন যে ওইটা থেকে ভালো কিছু করতে পারতেছেন না তো তখন আপনি আর একটা স্কিল ডেভেলপ করেন আমি বলবো যে কোনো আপনি একটা টপিক দিয়ে শুরু করেন ওইটাতে এক্সপার্ট হওয়ার পর পাশাপাশি হচ্ছে আপনি আরেকটা শিখে যেরকম আপনার এস এম এম শেষ হইলো আপনি কাজ করতেছেন আপনি এস টি এম এ কাজ শিখে ফেললেন তখন আপনার যে ক্লায়েন্ট রানিং কাজ করতেছেন তাদেরকে কিন্তু আপনি নিজে অফার দিতে পারেন যে দেখো আমি তো এটাও পারি তোমাকে আমি সার্ভিসটা দিতে পারবো সো আপনি কিন্তু দুটা স্কিলে কিন্তু তার কাছে সেল করতে পারবেন আমি বলবো যে আপনি যে কোনো একটা টপিক দিয়ে শুরু করেন मूलतिस्क তো আপনি দেখবেন তারপর দেখবেন যে আপনি কোন সার্ভিস আপনার র্যাঙ্ক করতেছেন তো সেটা নিয়ে আপনি হচ্ছে কন্টিনিউ করবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমি আরেকটা কোশ্চেনে যাই 
আরেকজন আলিম ইনিও কংগ্রাচুলেশন জানাইছে আপনাকে আজ সবাই কংগ্রাচুলেশন জানাইতেছে খুব ভালো তারপর আরেকজন আচ্ছা আচ্ছা এই কোশ্চেনটাও আমি আমি মেবি আমরা অলরেডি নিয়ে নেছি যে ন্যাশনালের পাশাপাশি এটাই করতে হবে শুধু ন্যাশনাল না যে কোনো আরেকজন অলরেডি বলছে যে হচ্ছে ভাই ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য কতটুকু ইংলিশ দরকার যেটা অলরেডি আমরা অ্যানসার দিয়ে দিছি যে আমি বলবো যে মিনিমাম লেভেলের মেইন কথা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনার কি আপনি যদি বেসিক লেভেলের স্কিল থাকে বা আপনি যদি মোটামুটি এসএসসি পাস হন তাহলেই আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন এবং আপনি কমিউনিকেশন করতে পারবেন বায়ারদের সাথে আচ্ছা তবে ইংরেজি আমাদের অবশ্যই ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে একজন কোশ্চেন করছে যে ভাই লেভেল 2 সেলার হতে আপনার কত বছর লাগছে আচ্ছা মানে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন করছে যে লেভেল 2 সেলার হতে আপনার কত বছর লাগছে এটা যদি একটু বলতেন মানে কতটা সময় লাগছে আচ্ছা আমার লেভেল 2 সেলার হতে অলমোস্ট खुब द्रुत आर्निंग रिक्वयरमेंटर <laughs> डलार प्रथम सर्वप्रथम चोखे क्लस नाइन टेन मेन्शन कर मानुष्ट जीवन मेट्रिक इंटरमिडिएट 
এই দুটো জিনিস আপনাকে ভালো রেখে তারপর অবসর সময় আপনি আস্তে আস্তে শিখতে পারেন ঠিক আছে তারপর ইন ফিউচারে আরো আপনি ভালো করতে করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের একটা কোশ্চেনে আমরা যাই যে আচ্ছা অনেকেই কয় ডিজিটাল মার্কেটিং করে নাকি 3 লাখ টাকা আনকা ইনকাম করা যায় এটা কি সত্য নাকি ভন্ডা আচ্ছা আমাদের গেস্টেই তো প্রায় 6 লাখ টাকার উপরে আর্ন করছে ঠিক আছে এখন আপনার কোশ্চেনটা যদি এই রকম হয়তো যে মাসে 3 লাখ টাকা নাকি সপ্তাহে 3 লাখ টাকা নাকি হচ্ছে বছরে 3 লাখ টাকা মানে এটা যদি একটু স্পেসিফিক ভাবে বলতো তাহলে আসলে আমাদের অ্যানসার করতে সুবিধা হতো জ্যাক আমি ধরে নিচ্ছি মাসে 3 লাখ টাকা যেহেতু আমরা হিসাবটা মাসেই করি আর না এটা সম্ভব মাসে 3 লাখ টাকা আর্ন করা সম্ভব এটা ভন্ডামি না এটা সত্যি মাসে 3 লাখ টাকা ইনকাম করা সম্ভব এটা ভন্ডামি না তবে অনেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেন্টর তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এসব বলে তাদের মার্কেটিং করতে পারে যে আমরা 3 লাখ টাকা আর্ন করি তো এই 3 লাখ টাকা মাসে আর্ন করার সংখ্যাটা কিন্তু খুবই কম ঠিক আছে অনেস্টলি 3 লাখ টাকা আর্ন করার সংখ্যাটা খুবই কম কিন্তু হ্যাঁ এটা সত্যি এবং বাস্তব মাসে 3 লাখ টাকা আর্ন করা সম্ভব ঠিক আছে আচ্ছা এই প্রশ্নটা অবিবাহে দেখ আমি আমি সবগুলা क्वेश्चन উত্তর আমিই দিচ্ছি যেহেতু क्वेश्चन হচ্ছে গেস্ট গেস্টের থেকে নেওয়ার জন্যই মূলত বলছি আচ্ছা ওনার क्वेश्चन হচ্ছে মাসে কি 3 লাখ টাকা ইনকাম করা যায় হ্যাঁ ভাই আপনি যদি চেষ্টা করেন আপনি আর যদি স্কিল ডেভেলপ করেন তাহলে আপনিও 3 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবেন এমন কি আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং লাইফ কোর্স ব্যাচের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা 3 লাখ টাকার বেশি ইনকাম করে প্রতি মাসে আপনি হয়তো আমাদের গ্রুপের পোস্ট গুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যদি আমাদের একটা গ্রুপ আছে ডিজিটাল মার্কেটিং সাকসেস স্টোরি ওই গ্রুপে গেলেই আপনি দেখতে পারবেন যে তারা আসলে কি ইনকাম করে নাকি করে না তো এটা আসলে সত্যি এটা ভন্ডামি না दीर्घ समय अभिज्ञतार ফল কিন্তু এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু খুব কম কিন্তু ফিনান্সিং করে অন এভারেজ যে 50 লাখ এটা এটা সংখ্যাও কিন্তু খারাপ না ঠিক অনেকেই কিন্তু পসিবল ঠিক আছে সো দেখেন একটা আর্নিং একটা একটা ভালো একটা আর্নিং এ পৌঁছে দিতে গেলে কিন্তু সময় লাগে আপনি যদি একটা गवर्नमेंट জব করেন সরকার থেকে কিন্তু মানে শুরুর দিনে কিন্তু আপনার জব মানে জবের যে ইনক্রিমেন্ট আমরা যেটা বলি প্রমোশন বা ইনক্রিমেন্ট যেটা বলি এটা কিন্তু একদিনে বাড়ায় দেয় না আপনি সরকারের জব করবেন এটা আপনি যত পুরাতন হবেন আস্তে আস্তে কিন্তু আপনাকে ইনক্রিমেন্টটাও কিন্তু বৃদ্ধি করবে সেটা আপনি যখন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করবেন দেখা যাবে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা আপনি শুরুর দিকে ধরে একটা কাজ করতে আপনার 5 ঘন্টা লাগতো বাট আপনি যখন একসময় অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হবেন ওই কাজটা করতে কিন্তু আপনার 1 ঘন্টা লাগবে তার মানে আপনি প্রথম দিকে যে কাজগুলো করতে আপনি হচ্ছে 5 দিন 10 দিন লাগতো সেই কাজটা করতে আপনার অনেক সময় 1 দিন 2 দিন লাগবে তাহলে আপনার কি আলটিমেটলি আপনার টাকার পরিমাণটা কি বাড়তেছে না অবশ্যই বাড়বে তো এটা फेक না এটা সত্যি তবে এটার পরিমাণ খুব কম এটাই হচ্ছে বাস্তবতা ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনে যাই বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি 8 মাস কঠোর ভাবে লেগে থাকলে কি ডিজিটাল মার্কেটিং এ মিনিমাম 5000 টাকা আর্ন করা সম্ভব প্লিজ উত্তরটা দিলে উপকৃত হব তা আচ্ছা ভাই একটু আপনি বলেন আমার কোশ্চেন আছে আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই 8 মাস কঠোর ভাবে লেগে থাকলে কি ডিজিটাল মার্কেটিং এ মিনিমাম 5000 টাকা ইনকাম করা সম্ভব ভাই আপনি যদি মানে মাসের কথা বলেন বা একটা টাইম স্পেসিফিক সিলেক্ট করেন যে আমি এই কয় মাস কাজ করলে কি আমি ইনকাম করতে পারবো আসলে এটা একদম সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আপনার আপনি যদি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন ভালোভাবে আপনি দুই মাসও পাঁচ হাজার না আপনি পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবেন আমি মনে করি সো এটাই আচ্ছা আমি যদি একটু অ্যাড করি যে উনি যে বলছে যে আট মাসে ভাই আসলে বিষয়টা কি এখানে কিন্তু ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নাই দেখা যাবে যে আপনার 
আট মাসও লাগতে পারে আট মাসের কমও লাগতে পারে বা আট মাসের বেশি লাগতে পারে এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনি কোন মেন্টরের থেকে শিখতেছেন আপনি দিনে কতটুকু সময় দিচ্ছেন কতটুকু রিসার্চ করতেছেন সর্বোপরি বলবো আল্লাহ তালা রহমত রিজিক এইগুলার কম্বিনেশন মিলেই কিন্তু আপনার হচ্ছে রিজিকটা কিন্তু আসবে যে আপনি আট মাসের মধ্যে পারবেন কিনা আট মাস পর তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে আপনি যদি আট মাস প্রপারলি যদি নিজেকে যদি কখনো ফাঁকি না দেন ঠিক আছে আমরা গ্রুপে অনেক সময় ফোর্স করি চাপ দেই যে অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে না করলে বের করে দেব হ্যান বলি এটা বলি অনেকেই অ্যাসাইনমেন্টের দ্বারাই টুকটাক করে দেয় ঠিক আছে তো আপনি যদি মন থেকে সঠিক প্রপারলি প্র্যাকটিস করে যদি দেন আমার বিশ্বাস আট মাসের মধ্যেই সম্ভব আর যদি নিজেকে নিজে যদি ধোকা দেন তারে নারে করে ক্লাস করেন ঠিক মতো অ্যাসাইনমেন্ট না করেন আট মাসও কেন আপনি বারো মাসও সম্ভব না আমি সব সময় আমি পেজের যে অ্যাক্সেস কিন্তু আমার কাছেও আছে আমি হচ্ছে খুব কঠোরভাবে কিন্তু হচ্ছে মেসেজের রিপ্লাই গুলান দিই কারণ অনেক আমি আমি ওই অনেকে কে মিথ্যা কথা বলে আকৃষ্ট করে অ্যাডমিশন করাবো আমি এটা অন্তত পক্ষে করি না আমি ডিরেক্টলি বলে দিই ঠিক আছে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলে দিই যে ভাই টাকা ইনকাম জিনিসটা হচ্ছে সব থেকে কঠিন একটা কাজ পৃথিবীতে হালাল ভাবে অবৈধভাবে অনেক কিছু করা যেতে পারে সেটা আলাদা বিষয় হালাল ভাবে টাকা ইনকাম করা সব থেকে একটা কঠিন কাজ তো এটা কিন্তু চারটিখানি কথা না এটা অনেকটা ভাগ্যের উপরও নির্ভর করে অবশ্যই আল্লাহ তালা রিজিক যেটা আমাদের লিখে রাখছে এইটাই মিলে আচ্ছা উনি উনি সেম আরেকটা কোশ্চেন করছে আচ্ছা যাই হোক ডাবল কোশ্চেন চলে আসছে পাঁচ হাজার আচ্ছা আচ্ছা এই কোশ্চেনটা অলরেডি আমরা দিয়ে দিছি এই কোশ্চেনটা ডাবল ডাবল করছে আচ্ছা এই ভাইটা কোশ্চেন অনেক গুলান করছে আচ্ছা অনেক গুলান কোশ্চেন করছে যেগুলান আমরা অলরেডি ইয়ে দিছে আচ্ছা এই কোশ্চেনটা সম্ভবত আমাকে করছে যেহেতু এটা অ্যাডমিশন রিলেটেড শুধু অনলাইনে সার দেন অফলাইনে কি কোনো সার নাই জি আমাদের অনলাইন অফলাইন দুটাতেই কিন্তু সার থাকে কিন্তু এই সার বা অফার যেটাই বলি এটা কিন্তু সবসময় থাকে না এটা ট্রু ঠিক আছে বিভিন্ন অকেশন বিভিন্ন ডে তার উপর ডিপেন্ড করে আসলে অফারগুলো দেওয়া হয় তো এখনো হচ্ছে মেবি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফারে অনলাইনে চলতেছে অফলাইনে চলতেছে যদি বিস্তারিত জানার ইন্টারেস্ট থাকে ঠিক এই পেজে আপনি হচ্ছে ইনবক্স করেন তাহলে হয়তো বা ডিটেলস আরও আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে যাই আচ্ছা এই কোশ্চেনটা অলরেডি করছি ইনি অনেকভাবে আচ্ছা নাকি ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসতেছে আচ্ছা ও উনি রিপ্লাই করছে যে আমি ক্লাস নাইনে পড়ি এই যে একটু আগে যে বললো না যে আমি স্কুলে পড়ি পারবো কিনা ক্লাস নাইনে পড়ি জি আপনি পারবেন ক্লাস নাইন টেন এগুলো আপনি পারবেন ঠিক আছে কোশ্চেনটা অলরেডি নিয়ে নিছি আচ্ছা দেখি নতুন আর কোন কোশ্চেন আরেকজন বলছে যে আরেকজন কোশ্চেন করছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ বলছে যে নিজে থেকে ডলার খরচ করতে হবে আসলে কোশ্চেনটা ক্লিয়ার না আমার কাছে ডলার খরচ করা বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন যে আমি আসলে ক্লিয়ার না যদি আমি নিজে থেকেই কয়েকটা কোশ্চেন করে রিপ্লাই দিচ্ছি এটা সম্ভাব্য অনেকে হচ্ছে যে মার্কেটিং এর জন্য হচ্ছে যে ক্যাম্পেইন করার জন্য ডলার प्रोभाइड कर তো আমরা শুধু সার্ভিসের উপর ভিত্তি করে আমরা তার কাছ থেকে একটা চার্জ করি যে আমি তোমার কাজটা করে দেব আমার এত ডলার বাজেট তো যখন আমরা ও আমাদেরকে অর্ডার প্লেস করে এবং ওদের যে বিজনেস ম্যানেজার বা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকে ওইখানে ওদের কার্ড অ্যাড করা থাকে আর ওইখান থেকেই ওদের পেমেন্টটা কাটা হয় ওরাই সব কিছু প্রোভাইড করে আর কি আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি গ্রেট এইখানে হচ্ছে আমি আরেকটু অ্যাড করি অনেক সময় আমাদের অনেক স্টুডেন্টদের আমি পোস্ট করতে দেখি যে 
তিনি লোকালি কোন কাজ করতে যাচ্ছে তার হচ্ছে কার্ড নাই তার কার্ড নাই সো সেই ক্ষেত্রে হয় কি অনেকে হচ্ছে নিজের কার্ড থেকে করে দেয় সেই ক্ষেত্রে আমি দুটা সাজেশন দিব যে সচরাচর আপনি হচ্ছে যে ক্লায়েন্টের কাজ করতে যান না কেন নিজের কার্ড দিয়ে অ্যাডের পিছিয়ে যে আমাদের খরচ করতে হয় স্পেন্ড করতে হয় এটা আপনি কখনোই করবেন না কারণটা হচ্ছে যে এখানে অনেক ফ্রড বায়ার থাকে দেখা যাবে যে যদি আপনি নিজের কার্ড দিয়ে আপনি অ্যাডের জন্য স্পেন্ড করেন দেখা যাচ্ছে সে যদি অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দেয় আপনি তো আপনার সার্ভিস ফি পাবেনও না প্লাস আপনি যে অ্যাডের জন্য যে স্পেন্ড করলেন এটাও কিন্তু আপনার পুরো লস তো আপনি যখন অনলাইনে কাজ করবেন সব সময় বিলিং পার্টটা মানে অ্যাডের জন্য যে স্পেন্ড এটা কিন্তু ক্লায়েন্টেই দিবে এটা যদি ক্লায়েন্ট দিতে না চায় আমি বলবো যে ওই কাজ করা দরকার নাই তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবেন ক্লায়েন্ট কিন্তু বিলিং পার্টটা কিন্তু ক্লায়েন্ট নিজেই কাভার আপ করে আমি বলবো যে সে যত ডলারের অ্যাড রান করতে চায় তার টাকা আপনি আগে অ্যাডভান্স দেবেন তার টাকা আপনি আগে অ্যাডভান্স দেবেন প্লাস পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট যেহেতু সরকার থেকে কাটে সো টোটাল এই টাকাটা আপনি নেবেন আর আপনার সার্ভিস ফি মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্ট আপনি অ্যাডভান্স দেবেন এই চুক্তিতে আপনি লোকাল কাজগুলো করবেন আদারওয়াইজ দেখা যায় মাঝে মধ্যে দেখি অনেকে পোস্ট দেয় কার কাছ থেকে কাজ করছে সে তার অ্যাডেরও টাকা দেয় নেয় সার্ভিস ফিও টাকা দেয় নেয় ব্লক করে দিছে আমি তোমাকে পেমেন্ট করে দেব অপেক্ষা করতে হবে এখন হচ্ছে একচল্লিশ তম ব্যাচের এডমিশন চলছে এই বিষয়ে আপনি হচ্ছে আচ্ছা আরেকজন বলছে যে আরবিতে নাম যে ভাই কাজ শিখতে কি কম্পিউটার লাগে ওয়াও এটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন এবং খুবই বিরক্তর একটা কোশ্চেন আচ্ছা এটার अप्लाई এই आंसर আপনি দেন কারণ এই কোশ্চেনটা প্রচুর আসে প্রচুর এটার आंसरটা আপনি আপনি যদি কাজ শিখ মানে কোর্স করতে চান তাহলে আপনি মোবাইল দিয়ে কোর্স করতে পারবেন কিন্তু যদি আপনাকে কাজ শিখতে হয় প্র্যাকটিস করার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটা আমি বলবো যে দেখেন আমি জানি না যে মোবাইল দিয়ে কি কাজ করা যায় অনেকে হয়তো বা অনলাইন থেকে টাকা ইনকাম করাকে ফিনান্সিং বলে নো অনলাইনে এখন জুয়া চলে ব্যাটিং চলে বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট চলে বিভিন্ন গ্ল্যাম্পিং সাইট আছে আবার ইলিগাল কিছু প্রোডাক্টের সেল আছে সো এগুলা কিন্তু ফোন দিয়েও অনেকটা করা যায় বাট এটাকে কিন্তু ফিনান্সিং বলে না বা এটা কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে না আমি বলবো যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার অবশ্যই ল্যাপটপ বা একটা কম্পিউটার লাগবেই আপনি ফোন দিয়ে সর্বোচ্চ ক্লাসটা আপনি দেখতে পারবেন লাইভে জয়েন হয় ক্লাস আপনি ফোন দিয়ে দেখতে পারবেন বাট প্র্যাকটিস করার জন্য প্রফেশনাল কাজগুলো করার জন্য কিন্তু আপনার ল্যাপটপ লাগবে এটা কিন্তু মাস্ট অনেকে বলে যে ভাই আমার ওই ভাই বলছে এই ভাই বলছে আমি তখন বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে যে ভাই বলছে আপনি তার থেকে তাহলে শিখতে পারেন ফোন দিয়ে আমার রিপ্লাইটা এরকম থাকে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনে যাই দেখি ভাইয়া একটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট একসাথে কয়টা ডিভাইসে লগ ইন রাখা যাবে আচ্ছা আপনি বলেন যে তারপর আমি বলতেছি একটা ফাইবার অ্যাকাউন্টে কয়টা ডিভাইসে লগ ইন করা যাবে আপনাকে একটাই থাকতে হবে 
যদি আপনি অন্য কোনো ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করে বা আপনি যদি অন্য অ্যাকাউন্ট লগ ইন করতে চান তাহলে আপনি সেটা করতে পারবেন না আপনাকে একটাই ফাইবার অ্যাকাউন্ট আপনাকে আলাদা আলাদা ডিভাইসে লগ ইন করতে হবে এবং সেম ওয়াইফাই কানেকশন থাকতে হবে আচ্ছা আমি আমি ওটার সাথে অ্যাড করি যে একটা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একাধিক ডিভাইস একটা মানুষের তো একাধিক একাধিক ডিভাইস থাকতে পারে যেরকম আমার ফোন থাকতে পারে আমার একটা ট্যাব থাকতে পারে আমার একটা ল্যাপটপ থাকতে পারে আমার একটা পিসি থাকতে পারে সো এই যে তিন চারটা ডিভাইস তো এগুলো কিন্তু আপনার সেম একটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট কিন্তু একাধিক অ্যাকাউন্ট মানে ডিভাইসে থাকতে পারে কোনো সমস্যা নাই বাট একটা ডিভাইসে একাধিক অ্যাকাউন্ট কখনোই লগ ইন করা যাবে না বা থাকা যাবে না যাই হোক সো এটা পারবে না আচ্ছা নেক্সট আমি আরেকটা কোশ্চেনে যাই দেখি আবার ওই আমাদের ছোট ভাইয়া যিনি হচ্ছে স্কুলে পড়ে সে হচ্ছে কোশ্চেন করছে দেখি আমি তো স্কুলের স্টুডেন্ট আমি কি পারবো ম্যানুয়েল আমার চার আওয়ার স্কুল অ্যাটেন্ড তার মধ্যে আমার হচ্ছে চার আওয়ার স্কুল অ্যাটেন্ড করতে হবে বাট বাকি টাইম তো আমি দিতে পারবো ওইটা অ্যানাফ কারণ কারণ বলেন লেভেল লস হয় আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি কোশ্চেনটা যদি আর একটু ভালো করে বলি সে তো স্কুলে পড়ে এবং তাকে চার আওয়ার স্কুলে অ্যাটেন্ড করতে হয় বাকি সময়টা দিলে কি সে কি তার জন্য অ্যানাফ ফ্রিলান্সিং সেক্টরে কারণ এইখানে হচ্ছে লেভেল লসের যে একটা সমস্যা আছে তো এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন ভাই আচ্ছা হ্যাঁ আপনি আপনার যদি চার ঘন্টা স্কুল থাকে আর আপনার যদি পড়াশোনার পাশাপাশি সময় থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই ফ্রিলান্সিং করতে পারেন আর হচ্ছে আপনাকে ফ্রিলান্সিং করতে হলে যে একদম আপনাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সময় দিতে হবে এমন কিছুই না পড়াশোনার পাশাপাশিও ফ্রিলান্সিং করা যায় আমি নিজেই পড়াশোনার পাশাপাশি ফ্রিলান্সিং করতেছি তো আপনাকে দেখা যায় আপনাকে লেভেল লস না আপনাকে উনি বলতে চাইতেছে মনে হয় যে উনি চার ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকতে পারবে না এরকম কিছু বলতেছে চার ঘন্টা অ্যাক্টিভ না থাকলে কি আমি লেভেল লস চার ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকবে না যখন সে হচ্ছে স্কুলে থাকবে সে চার ঘন্টা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার অ্যাক্টিভের উপর আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো প্রভাব পড়বে না আপনি এক থাকলেও আপনার লেভেল থাকবে আপনার লেভেল লস হবে না হ্যালো আচ্ছা ভাইয়ের মনে হয় নেট কানেকশনে প্রবলেম হয়েছে এই জন্য উনি একটু কানেকশন থেকে বাইরে চলে গেছে তো আরাক ভাই কোশ্চেন করেছে আমি ফ্রিলান্সিং বিষয়ে দুই বছর ধরে ধারণা নিয়ে আসতেছি এমন কি ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট এই সব কাজ ইউটিউব দেখে শিখেছি বাট ইংরেজি বেশি না জানায় অনেক পিছিয়ে আছি আচ্ছা ভাইয়ের হচ্ছে দুই বছর ধরে ফ্রিলান্সিংয়ের উপরে ধারণা আছে আর উনি ফেসবুক অ্যাডস আর হচ্ছে ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছে এখন হচ্ছে উনি বলতেছে যে ওনার ইংরেজি বলতে সমস্যা হইতেছে তো ভাইয়া আমি আপনাকে বলবো যে আপনার যদি ইংরেজি নিয়ে সমস্যা হয় তাহলে আপনাকে আপনার স্কিল ডেভেলপের পাশাপাশি কিছুটা ইংলিশও ডেভেলপমেন্ট করা উচিত এবং আপনার যদি ইংলিশের উপর মোটামুটি একটা ধারণা থাকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের তাহলে আপনি মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবেন আপনার নিস নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আরেক ভাই কোশ্চেন করেছে রাজ 
বাই ডিজিটাল মার্কেটিং যেহেতু অ্যাড ভিত্তিক তাহলে কি আমাদের নিজে থেকে প্র্যাকটিসের জন্য জন্য কি ডলার খরচ করতে হবে বাই ল্যাক্সে আরও ল্যাক্সে যে ভাই আট মাস কঠোরভাবে লেগে থাকলে কি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে মিনিমাম পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করা সম্ভব হ্যাঁ ভাই আপনি যদি লেগে থাকেন তাহলে আপনার আপনি অবশ্যই পারবেন আর আপনার আপনি যদি আট মাস ভালোভাবে একটা গাইডলাইনের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন বা একটা ভালো মেন্টরের সাপোর্ট পান তাহলে আপনি অবশ্যই ইনকাম করতে পারবেন ভালো তো অবশ্যই লাগতেছে এখন আমি নিজে স্কিলটাকে যত ডেভেলপ করব তখন তত আমি আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো তো এটাই আপনারা সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি নিজের স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারি এবং একজন সফল ফ্রিলান্সার হতে পারি তো আর আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন প্রিন্স রবিউল ভাই কমেন্ট করেছে ডিজিটাল মার্কেটিং করতে কতটুকু ইংলিশ জানতে হবে ভাই আপনাকে আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং বা যে সেক্টরে আপনি কাজ করেন না কেন আপনাকে মোটামুটি একটা লেভেলের ইংলিশ জানতে হবে তাহলেই আপনি ফ্রিলান্সিং এ আগাতে পারবেন আনোয়ার হোসেন মানিক ভাই লিখেছে ভাই আমি ফাইবার গিক দিয়েছি অনেকদিন হয়েছে কিন্তু কোনো অর্ডার পাইনি চব্বিশ ঘন্টা অনলাইনে থাকি কিভাবে অর্ডার পাবো কিছুটা আইডিয়া দেন আচ্ছা আনোয়ার হোসেন মানিক ভাই আপনি যদি ফাইবারে গিক দিয়ে থাকেন এবং কোনো অর্ডার না পান তাহলে আপনাকে আগে দেখতে হবে যে আপনার গিগের ইমপ্রেশন বা ক্লিক কেমন হচ্ছে আপনি কোনো বাইরের কাছ থেকে নক পাচ্ছেন কি না বা আপনি আপনার গিগের অ্যানালাইটিক্স কেমন সেটা আগে দেখতে হবে যদি আপনার গিগ আপনার গিগে কম্পিটিশন বেশি থাকে বা কিওয়ার্ডের কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন বেশি থাকে তাহলে আপনাকে একটু লো কম্পিটিটরের কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দিতে হবে যাতে বায়াররা সার্চ করে খুব সহজেই আপনাকে আপনার গিগটাকে পায় তো এটাই তো আপনি একটু লো কম্পিউটার কম্পিউটার গিগুলো আপনার নিচের উপর যে মানে লো কম্পিউটার কিওয়ার্ডগুলো আছে ওইগুলো একটু আপনি রিসার্চ করেন এবং দেখেন যে যেগুলোতে কাজ বেশি কিন্তু কম্পিউটার আপনি একটু ওই কিওয়ার্ডগুলো আপনার গিগে অ্যাড করেন তাহলে আপনার গিগের জন্য ভালো হবে এবং আপনার গিগ র্যাঙ্ক করার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা আর এক ভাই কমেন্ট করেছে ভাইয়ার প্রথম কাজটা কি ছিল এবং কত ডলারের ছিল আচ্ছা এই প্রশ্নটার অ্যান্সার মনে হয় আমি অনেক আগেই দিয়েছি তারপরও বলতেছি আমার প্রথম কাজটা ছিল গুগল অ্যাডসের উপরে এবং কাজটা ছিল পঞ্চান্ন ডলারে আচ্ছা এম ডি ওমর ফারুক ভাই কমেন্ট করেছে ভাইয়া বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোন সেক্টরটা ভালো কাজ পাওয়া যায় আচ্ছা ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেকগুলো সেক্টর আছে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আছে এসিএম আছে এসিও আছে এখন হচ্ছে কি ভাই মার্কেট প্লেসে সবগুলোরই কাজ আছে এবং সব কাজেরই ডিমান্ড আছে আপনি যদি এক যে কোনো ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে কোনো একটা সেক্টরের উপরে স্কিল ডেভেলপ করেন এবং সে এবং ওই স্কিলটার উপরে আপনি ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারেন তাহলে আপনি কাজ পাবেন ইনশাল্লাহ ভাইয়া আপনি কি আপওয়ার্কে কাজ করেন 
হ্যাঁ ভাইয়া আমি আপওয়ার্কেও কাজ করি ড্রাইভারের পাশাপাশি আমার আপওয়ার্কও একটা অ্যাকাউন্ট আছে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ভাই কমেন্ট করেছে আমি অলরেডি চল্লিশ ব্যাচের স্টুডেন্ট আচ্ছা ভাইয়া আবার একটা কমেন্ট করেছে ভাইয়া আমি ইংলিশ ভার্সন স্কুলে পড়ি অ্যান্ড আমাদের স্কুলে ওয়ান অফ দ্য ফ্লুয়েন্ট স্টুডেন্ট ইন ইংলিশ অ্যান্ড ফর দ্যাট আমি কি কোনো পয়েন্ট পাব আসলে ভাইয়া এখানে আপনার ইংলিশ ভার্সনের স্কুলে বা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েন আর বাংলা মিডিয়ামে পড়েন এইটার উপরে কোনো মার্কস নাই সো আপনার ইংলিশ যদি স্কিল ভালো থাকে বা আপনার যদি কমিউনিকেশন বা কনভার্সন স্কিল ভালো থাকে তাহলেই আপনি ভালো করতে পারবেন আর এক ভাই কমেন্ট করেছে রাজ এস ভাই ডিজিটাল মার্কেটিং যেহেতু অ্যাড ভিত্তিক তাহলে কি আমাদের নিজে থেকে প্র্যাকটিস এর জন্য কি ডলার খরচ করতে হবে আচ্ছা না ভাইয়া ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আপনি ধরেন ফেসবুক বা গুগল অ্যাডস যে সেক্টরেই কাজ করেন না কেন আপনাকে প্র্যাকটিস করার জন্য আপনাকে কোনো ডলার খরচ করতে হবে না এটা যখন আপনি ক্লায়েন্টের লাইভ প্রজেক্ট করবেন তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে ওর পেমেন্ট মেথড অ্যাড করবে এবং ওর কার্ড থেকে ডলারটা স্পেন্ড হবে আপনাকে কোনো টাকা খরচ করতে হবে না আর এক ভাই কমেন্ট করেছে এস আকাশ ভাইয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট প্লাস পেজ ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কড ইন টুইটার এসব অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট শুধু কি এই সব করেও ফাইবার থেকে ইনকাম পসিবল আমি যদি রেগুলার ফোর আওয়ার্স টাইম দিই তাহলে কতটা টাইম লাগতে পারে টোটালি কাজ শিখতে আচ্ছা হ্যাঁ ভাইয়া আপনি ফাইবারে সব ধরনের কাজই আছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট পেজ ক্রিয়েট লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট এই ধরনের কাজও ফাইবার মার্কেট প্লেসে আসে আপনি যদি চান এই ধরনের কাজ শিখে এবং ফাইবারে গিক ক্রিয়েট করে আপনি কাজ করতে পারেন এবং ভাইয়া আরও লিখেছে আমি যদি রেগুলার ফোর আওয়ার্স টাইম দিই তাহলে কতটা টাইম লাগতে পারে টোটালি কাজ শিখতে আচ্ছা ভাইয়া আপনি যদি প্রতিদিন চার ঘন্টা করে টাইম দেন তাহলে আপনার কাজ শিখতে প্রায় টু মান্থের মতো লাগবে আপনার যেহেতু কাজগুলো তেমন কঠিন না অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা সো আপনি ইজিলি শিখতে পারেন আর এক ভাই কমেন্ট করেছে আর্নিং করা পর্যন্ত কি আপনারা সাপোর্ট দিয়ে যাবেন অ্যান্ড আর্নিং করার সিস্টেম করে দিবেন হ্যাঁ ভাই আমরা আর্নিং করা পর্যন্ত আপনাকে সাপোর্ট দিব এবং আপনি আর্নিং করার পরও আপনার যত সমস্যা হবে এবং আপনি যত অর্ডার পাবেন আমাদের সাপোর্ট টিম আছে আপনি সব সময় আমাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পাবেন অ্যান্ড আর্নিং করার সিস্টেম করে দিবেন আসলে ভাইয়া আর্নিংস হচ্ছে আপনার স্কিলের উপর আপনি আপনি যদি নিজের স্কিলটাকে ডেভেলপ করে ওই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন আমাদের মেন্টাররা তো আসেই ওনারা তো আপনাদের আপনাকে হেল্প করবেই আপনি আপনার যখন যে সমস্যা হবে আপনি আমাদের সাপোর্ট গ্রুপে নক দিবেন ওইখান থেকে আপনি সব সময় সাপোর্ট পাবেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমাদের সাপোর্ট টিম মেম্বাররা অ্যাক্টিভ থাকে তো তারা আসলে আপনাকে আর্নিংস করানোর ধাপ পর্যন্ত উঠেই দিতে হয় দিতে পারবে কিন্তু আর্নিংস করার করবেন বা এই গ্যারান্টি তো আমাদের ইনস্টিটিউট কোনো ইনস্টিটিউট থেকেই আপনাকে দিবে না সো আপনাকে আমরা স্কিল ডেভেলপ করে দেবো আপনাকে এক্সপার্ট করে দেবো কিন্তু আর্নিংস আপনাকেই করতে হবে এবং মার্কেট প্লেস সম্পর্কে আপনাকে ঘাটাঘাটি করতে হবে ফাইবার আপওয়ার ফ্রিলান্স ডট কম এবং বাইরে যে ক্লায়েন্ট জেনারেট করে লিঙ্কড ইন তারপর টুইটার ফেসবুক এই সব জায়গায় আপনাকে এক্সপ্লোর করে আপনাকে ক্লায়েন্ট খুঁজতে হবে তাহলে আপনি কাজ পাবেন আর কাজ পাওয়ার পরে আপনি আমাদের সাপোর্ট টিমে নক দিলে আপনি অবশ্যই সেখান থেকে সাপোর্ট পাবেন আচ্ছা আপনাদের আর এক ভাই কমেন্ট করছে এস কে ওমর ফারুক ভাই আমি ডেলি ফোর আওয়ার টাইম দিলে ফাইবারে কাজ করা সম্ভব দেখেন ভাই আপনি যদি এটা হচ্ছে ফাইবার হয়ে হচ্ছে আপনার ডেলি ফোর আওয়ার্স যদি আপনি টাইম দেন তাহলে আপনার গিক নতুন অবস্থায় কিন্তু আপনার গিকটা র্যাঙ্ক করবে না সো আপনাকে ফাইবারে যদি আপনার একটা নতুন সেলার অ্যাকাউন্ট হয় আপনাকে 
চেষ্টা করতে হবে 12 ঘন্টা বা তারও বেশি অ্যাকটিভ থাকার ফাইবারে আপনি যখন অ্যাকটিভ না থাকবেন তখন কিন্তু বায়াররা আপনাকে এসে অনলাইনে পাবে না আর যখন আপনি অনলাইনে থাকবেন তখন কিন্তু বায়াররা আপনাকে অনলাইনে পাবে এবং আপনাকে একটা কাজ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে যে আপনি অনলাইনে আসেন তখন বায়ার একটা আপনাকে নক দিলে আপনি সেটা রেসপন্স করতে পারবেন তো আমি মনে করি যে আপনাকে আপনার যতটুকু সম্ভব টাইম দেওয়ার ফাইবারে আপনি দিতে পারেন তবে চব্বিশ ঘন্টা না পারেন মিনিমাম আপনাকে ধরেন সিক্সটিন আওয়ার্স সিক্সটি আওয়ার সিক্সটিন আওয়ার্স টাইম দেওয়া উচিত আমি মনে করি এবং আপনাকে তো সব সময় ফাইবার অ্যাকাউন্ট থাকলে পিসির সামনে বসে থাকতে হবে না আপনি চাইলে আপনি আপনার মোবাইল দিয়েও ফাইবার অ্যাক্টিভ থাকতে পারবেন ধরেন আপনি বাহিরে গেলেন কোনো কাজের জন্য তো আপনি আপনার ফোন স্মার্টফোন নিয়ে ফাইবারে স্কোল করে বা অ্যাক্টিভ থাকতে পারবেন তো এটাই ভাই আচ্ছা ওবি ভাই আমার শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই ও ভাই সরি আসলে আমার কারেন্ট চলে গেছে আমি ফোন নেই আমি বুঝছিলাম ভাই আপনার কারেন্ট চলে গেছে এই জন্য আমি আমি একটু কন্টিনিউ করছিলাম আচ্ছা ভাই বলেন এখন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এতক্ষণ ধরে যে সময় দিচ্ছিলেন আসলে আমি খুব আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকবো যে আমি মনে করছি লাইফটাই হয়তো বা কি হইতেছে না হইতেছে আমি কিছুই করতে পারছি না না লাইফ চলতেছে আপনি অ্যানসার দিয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি জানি না কোন পর্যন্ত অ্যানসার দিছেন আচ্ছা আরে ভাই অলরেডি 40 বছর স্টুডেন্ট ভাই অলরেডি 40 বছর হ্যাঁ এইগুলার অ্যানসার দিয়েছি ভাই আচ্ছা আচ্ছা আপওয়ার্কে কাজ করে ডেটা আচ্ছা এক ভাই কমেন্ট করেছে প্রতিটা কাজে কি ক্লায়েন্টের সাথে জুমে ভিডিও কলে কথা বলতে হয় নাকি টেক্সে এটা হচ্ছে ভাই আপনার ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে আপনাকে এসেই বলবে যে আমি তোমার সাথে লাইভ কনভারসেশন করতে চাই তখন আপনি তার সাথে জুমে বা গুগল মিটে কম লাইভ চ্যাট করতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্ট আপনাকে আপনার সাথে টেক্সটে কনভারসেশন করতে সুইটেবল ফিল করে নাকি আপনার সাথে লাইভ কনভারসেশন করতে সুইটেবল ফিল করে এটা পুরোপুরি ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড হবে তবে আমার অভিজ্ঞতা দেখছি যে বেশিরভাগে হচ্ছে ভাই টেক্সটে প্রেফার করে বেশি হাতে গোনা অল্প কয়েকজন আপনি হচ্ছে আমাদের গেস্ট घटे আর যখন আপনার কাজ একটু কম থাকবে তখন আপনি রিল্যাক্স থাকবেন তবে আমি বলবো যে ফাইবারে চার ঘন্টা টাইম হাতে বেঁধে নিয়ে আসা যাবে না মেইন কথা হচ্ছে কোন সময় একটু চাপ বাড়বে বলতে চাচ্ছে যে আমি চার ঘন্টা অ্যাকটিভ থাকবো ফাইবারে তাহলে কি হবে এটা বলছে হ্যাঁ চার ঘন্টা সময় আচ্ছা ভাই আরেকজন করছে আনোয়ার হোসেন মানিক ভাই উনি বলছে যে ভাই আমাদের কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি না লাইফটা অনেকটা লং হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা আরো একটা শেষে কোশ্চেন আসছে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ভাই আমাদের ছোট ভাই ঠিক আছে আচ্ছা फायबारेटर ग्राफिक्स 
দুটা ডিফারেন্ট সার্ভিস হইতে হবে আর একটা কন্ডিশন ওরা তিনটা কন্ডিশন দেয় একে অপর থেকে সার্ভিস বাই সেল করা যাবে না এটা একটা কন্ডিশন থার্ড অ্যাক্ট আরেকটা যে কন্ডিশন দেয় সেটা হচ্ছে যে পেমেন্ট মেথড আমরা পেইনর ইউজ করি মূলত এই পেইনর শেয়ার করা যাবে না মানে তিনটা প্রোফাইল যদি চালান তিনটার জন্য আলাদা আলাদা পেইনর থাকতে হবে দুটা চালানে দুটার জন্য আলাদা আলাদা তো আমি বলবো এটা অনেকটা রিস্কি একটা কাজ এটা করা দরকার নাই ঠিক আছে আচ্ছা সম্ভবত ভাই আমাদের লাইফটা শেষ অনেকটা লং হয়েছে প্রায় দীর্ঘ কি বলবো দু ঘন্টা যেন চলতেছে লং করা গেলে অনেক লং করা যাবে আপনারও অনেক ব্যস্ততা আছে সময় আছে আমি বলবো যে সর্বোপরি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে মানে আপনাকে কি বলবো ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে এতটা ব্যস্ততার পরেও যে এই যে মূল্যবান সময় দিলেন আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন যাই হোক নতুন থেকে তো এই জন্য ভাই আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই লাইফটা শেষ করতেছি ব্যবস্থা করে দিয়েছে তো আসসালাম আলাইকুম ভাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাই দোয়া করবেন সবার জন্য ঠিক আছে লাস্ট আচ্ছা লাস্ট আরেকজন একটা কোশ্চেন আসছে কোশ্চেনটা করেই যাই যে বলছে যে ভাই আমি দুবাই আচ্ছা ভাইয়ের মনে হয় নেট কানেকশন একটু প্রবলেম হচ্ছে এস কে ওমর ফারুক ভাই আবার একটা কমেন্ট করেছে ভাই আমি ডুবাই প্রবাসী আমি চোদ্দ ঘন্টা ওয়ার্ক করি আমি তাহলে কিভাবে কাজ করব আচ্ছা তো আপনি যদি চোদ্দ ঘন্টা ওয়ার্ক করেন ভাই তাহলে তো আপনার কাছে একটা সময় দরকার আপনার খাওয়া দাওয়া ঘুমের জন্য হলেও আপনি যদি ফ্রিলান্সিং শিখতে চান আপনার কাছে আপনি যদি প্রত্যেক দিন দু ঘন্টা বা তিন ঘন্টা সময় দিতে পারেন ধরেন আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্সের মানে ভর্তি হয়ে যদি আপনি একটা সময় দিতে পারেন তাহলে আপনি করতে পারেন কিন্তু আপনার জন্য আমি মনে করি ফ্রিলান্সিং করাটা একটু কঠিন হয়ে যাবে যেহেতু আপনি চোদ্দ ঘন্টা কাজ করেন শাকিল ভাই কিছু বলেন আমি একটা কথা বলবো যে ভাই আপনি বিদেশ আসেন দেখা যাবে একটা মেন্টালি প্রেশার থাকে প্লাস ফ্যামিলি থেকে অনেক দূরে মানসিকভাবে একটু হলেও আপনি একটা রিল্যাক্স আপনার কিন্তু দরকার তো এত ঘন্টা কাজ করার পর ভাই বাসায় ব্যাক করে গোসল এনার্জিটা ভাই আর কাজ করবে না তা আমি বলবো যে ভাই এদিকে আসলে আপনার সময় না দেওয়াই সব থেকে ভালো হবে যেহেতু চোদ্দ ঘন্টা কাজ করার পর যেখানে মিনিমাম একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং আওয়ার হচ্ছে ছয় থেকে আট ঘন্টা সেখানে আপনি চোদ্দ ঘন্টা এরপর ভাই আসলে বাসায় আসার পর এনার্জি কুলাবে কি না আসলে এটা নিয়ে আমি অনেকটা সন্দেহ যেহেতু আপনি প্রবাসে আছেন আমি বলবো যে বাসায় ব্যাক করে ফ্রেশ হয়ে ফ্যামিলিকে সময় দিবেন ফোনে কথা বলবেন তাহলে আপনার মানসিক দিকটা ভালো থাকবে তো আমি বলবো যে আপনি একটু এই বিষয়টা স্কিপ করতে পারেন ঠিক আছে জীবনে টাকা পয়সার দরকার আছে বা টাকা পয়সার জন্য তো জীবন দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা শান্তিতে থাকতে হবে আচ্ছা থ্যাংকস লট ভাই আমাকে অনেক মূল্যবান টাইম দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো আমি বলবো যে আপনার যদি আরো বিস্তারিত জানতে হয় দেখা যায় যে এই লাইফটা যারাই দেখতেছেন তো যেহেতু টাইম লিমিটেড আরও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট করেন অথবা এই পেজের ইনবক্স করতে পারেন তাহলে যথাসাধ্য যে ইয়ে করা হবে ঠিক আছে ভাই আমরা লাইফটা ক্লোজ করতেছি অ্যাগেন থ্যাংকস টু অপি ভাই তো জয়নিং আওয়ার লাইভ সেশন তো আবার কোনো হয়তো বা কোনো সময় আবার লাইভ একসাথে যুক্ত হবো আর তাছাড়া তো ফেসবুকে তো আমরা কানেক্টেড আসি ঠিক আছে ভাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় আমার সাথে দেওয়ার জন্য দোয়া করবেন সবার জন্য ঠিক আছে ঠিক আছে